أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فإن خير الكلام كلام الله وخير الخدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المور محدثاتها وكل محدثة بسم الله عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العلي مهان ما رأيا ونرن ما رأيا دين ده ധീരമായ നേതൃത്വമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുമാരെ ബഹുമാനമുള്ള ഉലമാക്കളെ നേതാക്കളെ സുന്നത്തി ജമാഅത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെ ദീനിൻ്റെ കാവലാളുകളായ ബഹുമാനപ്പെട്ട യുവ സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനമുള്ള ഉമറാക്കളെ ബഹുമാനമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് ഒരു സ്വാലിഹ ആമലാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ നല്ലവരിൽ പെടുത്തട്ടെ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യന്മാരോട് അള്ളാഹു അർവാഹിയായ ബന്ധം നമുക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ ദ്വാരയിൽ നമ്മെ ചേർക്കുകയും അവരെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും നമ്മുടെ ദ്വാരയിൽ അവരെയും ചേർക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു പ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് അള്ളാഹു ഫതിൽ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഏറ്റി ഏറ്റി ഫതിൽ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മഹാപ്രഭ ദുനിയാവ് നിലനിൽക്കുന്ന കാലം അത്രയും നിലനിർത്തുമാറാകട്ടെ മോമിനിങ്ങളെ സഹോദരങ്ങൾ വർഷത്തിൽ മുഹറ മാസത്തിൽ എല്ലാ കൊല്ലവും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് പോലെ അതിപ്രധമനമായ ദ്വാഴിനും തബറുക്കിനും വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഇത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ വളരെ ദൂരം തന്നെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളാപ്പാൻ്റെ കൂടെ അൻ്റെ നാളിൽ ിൽക്കുകയും മുസ്തഫ നബിയിലേക്ക് ചേരുകയും ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ദുനിയാവല്ലല്ല ദുനിയാവ് വളരെ നശ്വരവും ദുനിയാവിൻ്റെ ലാഭം വളരെ നിസ്സാരവും അത് ക്ഷണികവുമാണ് എപ്പോഴും ലാഭം ഉണ്ടാകേണ്ടത് പരലോകത്തിനാണ് പരലോകമാണല്ലോ നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ ലാഭത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് പരലോകത്ത് നൽകുകയും ഈ ലോകം അള്ളാഹു നമുക്ക് സുഖകരമാക്കി തരികയും ചെയ്യട്ടെ മോമിനിങ്ങളെ മോമിനിങ്ങളെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തകർത്തു കളയാനുള്ള എല്ലാവിധ ഗൂഢമായ ശ്രമവും ഇന്ന് ശക്തമായി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏതൊരു ശക്തിയിലാണോ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് എണീറ്റ് നിന്നിട്ടുള്ളത് ആ ശക്തിയെ തകർക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ന് പലരുടെയും ലക്ഷ്യവും താല്പര്യവും അതിന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെ വഴിപ്പെട്ടുപോയി എന്നതാണ് ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരവസ്ഥ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് വിശദീകരിക്കാം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് കനത്ത പരാജയങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള സമർപ്പണബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങൽ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണ് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാത്രമേ അതിന് കഴിയൂ ഉമറാക്കൾ അതിനെ സഹായിക്കണം എന്ന് മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
പ്രത്യേകിച്ച് ഏതൊക്കെ മണ്ണിലാണോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നത് ആ മണ്ണുകളിൽ ആ മണ്ണിലെല്ലാം ആ വെളിച്ചത്തെ കെടുത്തിക്കളയാനുള്ള ഗൂഢമായ ശ്രമം ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വശംവതനായി പോകുന്നു എന്നത് വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദുരവസ്ഥയാണ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തെളിച്ചു പറയാം നിങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഒക്കെ പറയാം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന അത്ര പറയാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഈ ദീനിന് ഈ ഉമ്മത്തിന് മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മഹത്വക്കളായ ആളുകളെ കാണിക്കുകയും ആ മഹത്വത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും അവരെക്കുറിച്ച് വലിയ വിശ്വാസ്യത ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും എന്നിട്ട് അതുവഴി അവർ പറയുന്ന പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തതായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അതങ്ങോട്ട് പറയാം നിങ്ങളിൻ്റെ കൂട്ടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വരണം ഞാൻ വയറു പറയാറില്ല എന്നിട്ട് പാ എൻ്റെ തലയിലുള്ളത് ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങളെ തലയിലേക്ക് എത്തണം അതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതിൽ അബദ്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അള്ളാഹു അബദ്ധങ്ങളെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാത്തിരിച്ചിട്ടെ ഒരു വയറിലൊന്നും പറയേണ്ട വയറിലെന്നൊന്നും വയറിലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും തോന്നിയത് പറഞ്ഞോളൂ അതൊന്നും അല്ല വിഷയം വിഷയം ഈ കാര്യത്തെ ഗൗരവമായി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇത് ഗൗരവമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ചില പ്രത്യേകമായ ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവർക്ക് വഴി നൽകുകയും ചെയ്തതാണല്ലോ രീതി എന്റെ ഐച്ഛികമായി ഓരോരുത്തർക്കും വഴി നൽകാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയൂലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാരടുത്തേക്കും അള്ളാഹു തല ജിബിലിനെ പറഞ്ഞേക്കാം എല്ലാരടുത്തേക്കും സയ്യിദിന അസ്രായിൽ പറഞ്ഞേക്കണ്ടല്ലോ എല്ലാരടുത്തേക്കും സയ്യിദിന അസ്രായിൽ എല്ലാരടുത്തേക്കും ശഹീദ് <laughs> മഷറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ രണ്ട് മലക്കുകളെ നിയോഗിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും മേശയിൽ വരുമ്പോൾ കൂടെ രണ്ട് മലക്കുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരാൾ സായക്കും ആയിരിക്കും ഒരാൾ ഷഹീദുമായിരിക്കും മനസ്സിലാവണ രണ്ട് മലക്കിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഒപ്പം അങ്ങോട്ട് വരണുണ്ടല്ലോ ചിന്തിക്കണേ എൻ്റെ ഒപ്പം വരണേ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഇത് എനിക്ക് തോന്നിയാൽ എൻ്റെ മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ചിലവാക്കുക നല്ലതില്ല എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനത്തെ ഒരു ലക്ഷ്യവും എനിക്കില്ല എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എൻ്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തന്ന വിവരങ്ങളെ തലയിലെത്തുകയും റബ്ബിൻ്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യലാം അള്ളാഹ് നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ എൻ്റെപ്പെട് പോരണം രണ്ടും രണ്ടു മലക്കിനെ കൂടെ നിയോഗിക്കുന്നു ഒരാളെ കൂടെ രണ്ടു മലക്കിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്റെ ഈ റബ്ബിന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മലക്കിനെ വഴിയായി നമ്മുടെ കൂടെ നിയോഗിച്ചുകൂടെ ആകാശത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ട സന്ദേശങ്ങളെ അള്ളാക്കേണ്ട ഒരു മലക്ക് നമ്മുടെ മേൽ 
നിയോഗിച്ചൂടെ അതിൽ വഴിപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കുക വഴിപ്പെടാത്തവർക്ക് ഫിത്രത്ത് നേരത്തെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഫിത്രത്ത് കൊടുത്ത റബ്ബിൻ എൻ്റെ ആ ഒരു നബിയെ കൊടുക്കാൻ ഒരു മലക്കിനെ കൊടുക്കാൻ ഫിത്രത്തുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇസ്ലാമിയത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും നേരത്തെ തന്നെ അള്ളാഹു താല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒപ്പം നോക്കണം എൻ്റെ അങ്ങോട്ട് നോക്കണേ ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളെ ചെവി അങ്ങോട്ട് കൂടി തിരിയരുത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ നോക്കണം മൊബൈലുള്ളവരൊക്കെ സൈലൻറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യണം നിർബന്ധം എന്താണെങ്കിലും ഇനി മരിച്ച വിവരമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മയ്യത്തെടുക്കുന്ന മുമ്പ് എത്തും ഇൻഷാല്ല ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറിൻ്റെ അപ്പുറം ഒന്നും പോവില്ല രണ്ടര മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും മയ്യത്തെടുക്കുമോ എടുക്കുമോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കും മനുഷ്യൻ ഇപ്പം മരിച്ചാൽ തന്നെ മിക്കവാറും നാളെ രാവിലെയൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ ബേജാറാവണ്ട ഇൻഷാല്ല നമ്മളെത്തും മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെത്തും അപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇസ്ലാമിയത്തെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത ഒരു റബ്ബിൻ എൻ്റെ ഒരു മലക്കിനെ തന്നെ വാഹിയും കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വിരോധം ഓരോരുത്തരുടെയും ഇസ്ലാമിയത്തെ നേരത്തെ തന്നെ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدئ لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فطرة الله ورورتكم نلقيت هذه أنا أقول لكم الله أبعد شئت الله دلني അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച ഫിത്രത്തെല്ലാം നൽകിയ റബ്ബിനെ മുഖറബായ ജബിരി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ നമ്മളിലേക്ക് വഴിയും കൊണ്ട് നിയോഗിച്ചൂടെ എന്താ റഹ്മത്തുള്ളാനെയും പിന്നെ ഇത് മുന്നിലിരിക്കുന്നവര് അടുത്ത ഓരോ വഴിയും കൊണ്ട് ആവശ്യാനുസരണം നമ്മളെ ജീവിതകാലത്ത് മുഖറബായ ജബിരിയലിന് വന്ന് കണ്ടുകൂടെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഖുർആാനിലുണ്ടല്ലോ ജിബിരിയൽ നമ്മളെ കാണുമെന്ന് ഖുർആാനിലുണ്ടല്ലോ تنزل الملائكات كل تلك نحن لن نكون مقربا جبريل عند كنت نحن في جيبنا سميات الهورو سميات وحيم كنت ونحن كنت ونحن كنت ونحن كنت ونحن من سلاون 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 നിങ്ങൾ പറയും മനുഷ്യന്മാർ അള്ളാഹു മക്കൻ ആഫി ആയൽ മണി തരട്ടെ ഞാൻ വയസ്സായ ആളുകളോടൊന്നും പറയില്ല ചെറുപ്പക്കാർ ദീൻ നാശാക്കാൻ ഇന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ റബ്ബേ എൻ്റെ പൊന്നും മക്കൾ ചെറുപ്പക്കാർ ഇത് ചിന്തിക്കണം ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് വന്നിട്ട് മിന്നെ ഓരോരുത്തരെയും കാണുന്നുണ്ട് സലാം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആകാശത്തെ രാജകുമാരൻ ആകാശത്തെ രാജകുമാരൻ മുഖർബാജിബിരിയിൽ കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ നമ്മളെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ സീദ്നാജിബിരിയിൽ ഇബ്രാഹിം <laughs> മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയിലെ റബ്ബിന്റെ രീതി അവർ പ്രധാനം പറയട്ടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം 
ഇത് ഇതാ കുരി അൽ ഖുർആൻ ഫസ്തമിഉ ലഹു വ അൻസിതു ലഅല്ലകും തുർഹമൂൻ ഇത് റബ്ബിന് വേണ്ടി പറയുന്നു സുന്നത്തിരമായത്ത് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ് എൻ്റെ മഹല്ലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുസ്സമാൻ എൻ്റെ കൊണ്ട് പ്രസക്തനാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ഇത് വറക്കിട്ടുള്ള സദസ്സാണ് വർത്താനം പറയേണ്ടത് വർത്താനം പറയുന്നവർ അള്ളാഹിനെ തൊട്ട് പറയിടാവും അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ വളരെ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ രീതി ധർമ്മിൻ്റെ രീതി ൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ചില വ്യക്തികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക കടഞ്ഞെടുക്കുക മോമിനിങ്ങളെ ചിന്തിക്കുക എന്താ റബ്ബിൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ രീതി എന്താ റബ്ബിൻ്റെ രീതി മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വളരെ ചില പ്രത്യേകമായ ആളുകളെ കടഞ്ഞ് പ്രത്യേകമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മുന്നിൽ കണ്ട ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇത് ഇഹ്താറാണല്ല പറഞ്ഞത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ചില പ്രത്യേകമായ ആളുകളെ അള്ളാഹു കടഞ്ഞ് ശുദ്ധീകരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവരിലേക്ക് അള്ളാഹു മുഖർബായ സയ്യിദ്നാ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും മനുഷ്യർക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുകയും ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ മനുഷ്യരുടെ മഹത്വം ബോധ്യപ്പെട്ട ജനം അംഗീകരിക്കുകയും അതുവഴി നാട്ടിൽ ദീനുണ്ടാവുകയും ചെയ്യലായിരുന്നു റബ്ബിൻ്റെ കഴിവ് റബ്ബിൻ്റെ രീതി അത് റബ്ബിൻ്റെ രീതി അത് റബ്ബിൻ്റെ സുന്നത്താണ് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇതിൻ്റെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് കടലാസിന് നിയമല്ലത് ഇത് നെഹ്നുരിജാൽ ബഹുമരിജാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് വളരെ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു താലേന്റെയും അള്ളാഹു താലേന്റെയും പ്രത്യേകമായ ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കും എന്നിട്ട് അവർക്ക് കഴിവ് നൽകും എല്ലാവർക്കും കഴിവ് നൽകും ഒരു മീസത്ത് നൽകും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായ ആയത്തിൽ നിയമം പറഞ്ഞിട്ട് പോരല്ല മീസത്ത് ഈ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു നൽകിയ മാറ്റത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും മുഴത്തിന്റെ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു നബിയെയും അള്ളാഹു താല നിയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല വളരെ ചിന്തിക്കണം വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകൾ വളരെ ചിന്തിക്കണം ഇതുകൊണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട ഇത് കണ്ടിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ അവരെ അംഗീകരിക്കും അതാണ് മൊയ്സാത്ത് എവിടെയും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു നോക്കും വളരെ ആലോചിക്കണം അതന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് പാറക്കല്ലിൽ നിന്ന് തന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് പാറക്കല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ഒറ്റകത്തെ അനാദരിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ മുഴത്തിനെ അനാദരിച്ചതിന്റെ പേരിലാണല്ലോ നോക്ക് 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 ഇവിടെ പണ്ട പ്രയോഗം അവർ ഷിർക്ക് ചെയ്തു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഷിർക്ക് ചെയ്തതിന് ആരെങ്കിലും ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അള്ള കൊല്ലുന്നുണ്ടാ ഈ ലോകത്ത് ഇന്നുമില്ല ശിർക്കിന്ന് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണുണ്ടോ 
ചെറുക്ക ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അള്ള ദുനിയാവ് കൊല്ലുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ചിന്തിക്കി ചിന്തിക്ക് ചെറുക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഇന്നുണ്ടല്ലോ കോടിക്കണക്ക് കൊല്ലുന്ന കൊല്ലുന്നുണ്ട ഇല്ലല്ലോ പിന്നെന്റെ പിന്നെന്റെ ുന്നതമ്പുകൊണ്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശം ശിർക്കല്ല ഇഹാനത്തുൽ മൊജ്സ മൊജ്സത്തിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി മൊജ്സത്തിനെ കൊന്നു എന്താ ദമ്പ് ശിർക്ക ശിർക്കല്ല ദമ്പ് അവര് മൊജ്സത്തിന്റെ ഉരുപ്പടിയായ പെട്ടകത്തെ കൊന്നു മഹാനായ സയ്യിദിന സ്വാലിഹിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ തെളിവായിരുന്നു ആ തെളിവ് കണ്ടിട്ടാണ് ഭൂമിയിലുള്ള ആയിരക്കണക്കായ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ആ തെളിവിനെ അവർ നശിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അവരെ ചെറുക്കിനെ അള്ളാഹു തലാക്ക് വേറെണ്ട് ഇന്ന ലതൈന അങ്കാലം വജഹീമ വത്വഅമന്ദ ഉസ്വ വഅദാബൻ അലീമ ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വളരെ ചിന്തിക്കണം എവിടെ അങ്ങനെയാ എവിടെയും അങ്ങനെയാ മുഅജ്ജത്തിനെ നശ് മുഅജ്ജത്ത് അള്ളാഹു നൽകി അതിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന സയ്യിദുന ഐസുനബ്ബിഒകും ബിമാത ഖുലൂന വമാത തദ്ദഖിറൂന ഫീ ബുയൂതികും വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു നിന്ന് പറയും ഒരു വീട്ടിലുള്ളതൊക്കെ പുറത്തു നിന്ന് പറയും കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ കൂടുമായിരുന്ന അത്ര ഐസ നബിയോട് കൂടെ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കളിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് പറയും മോനെ എൻ്റെ ഉമ്മ എന്നാലിന് സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലിന് അടുത്ത് പാത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉമ്മൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്ര ഉണ്ട് ഇന്നതുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആര് സയ്യിദിന ഹൈസ അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്ലാം കുട്ടി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉമ്മ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കുടുങ്ങി നാട്ടുകാർ കുടുങ്ങി അവസാനം നാട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്തു നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ലാത്തിൽ അബു മഹാദ സാഹിരി ഇനി ഈ സാഹിറിൻ്റെ പങ്ങളാരും കളിക്കാൻ പോകരുത് എന്ന് കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും അവസാനം അവർ കുട്ടികളെ പിടിച്ചിട്ട് ഹബസ് ചെയ്തു വീട്ടിൽ ഒപ്പം കളിക്കണ കുട്ടികളെ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ലൈസൻ അബി ആ വീടുകളിലേക്ക് അന്വേഷിച്ചു എവിടെ എൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കണ കുട്ടികളെ എവിടെ അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ കുട്ടികളില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ വീട്ടിലില്ല എന്നാണ് അപ്പം പിന്നെ വീട്ടിൽ ആരാണ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഹനാസീർ വീട്ടിലുള്ള പന്നികളാ നിനക്കെന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ കുനുക്കത ആയിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാണ് അതോടുകൂടെ കുട്ടികൾ പൊങ്ങി എന്റെ 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 കാരണം വളരെ ചിന്തിക്കണം മഹത്തുക്കളായ മിനിയങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ കഴിവുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതേ എവിടെ അതേ ആ കഴിവാണ് ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനം അത് തന്നെ എവിടെ വലി വലി സുലൈമാൻ ിന്റെ കൽപ്പനയോടുകൂടെ കാറ്റ് സഞ്ചരിച്ചു എങ്ങനെയുള്ള കാറ്റ് കൊടുങ്കാറ്റ് ആര് കൽപ്പിക്കും കാറ്റിനോട് കൽപ്പനാധികാരമാർക്കോട് പറയും മനുഷ്യമാർ ആർക്ക അള്ളാഹുവിന് ഈ കാറ്റിനോട് ആര് കൽപ്പിക്കും ഇങ്ങോട്ട് പറയും ഉറക്കട് പറയും മനുഷ്യന്മാർ സൈദിന സുലൈമാൻ നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉണ്ടായാല് അങ്ങോട്ട് പോവുള്ളൂ നിങ്ങളെ സാധനം കമ്മിയായാൽ പിന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ നല്ലോണം ചിന്തിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹ് നമുക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ അങ്ങനെയാ കാറ്റിനോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവല്ലേ അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ കാറ്റിനെ അള്ളായക്കും അള്ള നിയന്ത്രിക്കും എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ കോലണ് മാറ്റി 
hasifatan tajri bi amri yendine allah sulaiman bi ke karib nalgi annatta janadariyilulla 1000 kanakkaya 10000 kanakkaya aalukalkku ee mahattvam kandittu sulaiman nabiyil vishwasam undavugayum avar allah vinde niyamathil bodavan maaravugayum cheyan vendiyan valare chindikam idan evideyum ol chindikam marichu kadakkana aalukale jeepichu sayyiduna isa yathra aale oru mayath engane kondu vannundu അപ്പൊ പിന്നാലെ ഉണ്ടോ ഒരു സ്ത്രീ കാര്യം മാല അന്റെ അവർക്ക് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു അവ പറഞ്ഞ അതിന്റെ അതിന്റെ ഉമ്മയാണ് ഈ ഈ ഉമ്മാന്റെ കുട്ടിയാണ് മോനാണ് മരിച്ചത് ആകെ ഒരു മോനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ മരിച്ചു അതിനെ ആരും ഇല്ലല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞു പോവാണ് ആ എന്നാ അത് പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാ അത് നടക്കൂലല്ലോ ഇറക്കി വെക്കുകയും കട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഹസറായിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയ റോഹിനെ മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് മാത്രമല്ല മടക്കി വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മുമ്പും പലരും മടക്കി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും തിരിയാതെ മേപ്പെട്ട് നോക്കിയതുകൊണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ ദീ മനസ്സിലാവില്ല വളരെ ചിന്തിക്കണം ഇത് രേഖപ്പെടുത്താത്ത റിക്കാർഡില്ല ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇമാം റാസി റതി അള്ളാഹു വന്നു ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി തങ്ങൾ തഫ്സീർ കബീറിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് 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 തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം കുർത്തുബി തങ്ങൾ തൻ്റെ ജാമ്യ കാമിൽ കുറി പറയു കാമിൽ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെ ഇസ്മായുൽ ഹക്കിൽ ബറൂസബി തങ്ങൾ തൻ്റെ തഫ്സീർ റൂഹുൽ ബയാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് അല്ലാമ അലൂസി തങ്ങൾ തൻ്റെ റൂഹുൽ മഹാനിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫുൽ ബിൻ കസീർ തങ്ങൾ തൻ്റെ തഫ്സീർ ബിൻ കസീറിൽ പറയുന്നു അങ്ങനെ പോയാ പറ്റില്ലല്ലോ ഇറക്കി 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 കട്ടിൽ ഇറക്കി എത്ര വിഷമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മരിക്കാൻ നേരായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ചോദിച്ചു അതിനെ സിയാ എവിടെ ഇയാളെ കുപ്പായം കൊണ്ടുവരി ഇയാളെ വസ്ത്രം കുപ്പായം ഒക്കെ കൊണ്ടുവരി ആരോ പാഞ്ഞിട്ട് ഇയാളെ തപ്പി പിടിച്ച് കുപ്പായം കൊണ്ടുവരുത്തു ഫലബിസ സിയാബ കുപ്പായം ഒക്കെ ഇട്ട് റാഹത്തായി മഹത്ത് ചിരിച്ചിട്ട് പോലല്ല മകനും വലിയ റാഹത്ത് സന്തോഷം നാട്ടുകാർ എളിപ്പരായി എന്ന് പറയാം കാരണം എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കുഴിച്ചിടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നാട്ടുകാർക്ക് അവസാനം ഒരു കട്ടിൽ മാത്രം ബാക്കി കിട്ടി മനസ്സിലാവണില്ലേ നാട്ടുകാർ ഇങ്ങോട്ട് മടങ്ങി ഒന്നും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങാണ് ബാ ഉമ്മയും മോനും കൂടി ടാറ്റ കൊടുത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞ ആ ആ അപ്പോൾ ഒക്കെ നടക്കൂല എം എൽ എസ് ശരീർ കട്ടിലേറ്റ് എന്നാണ് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കണ്ടാലും ടാറ്റ ഇട്ടിരിപ്പെടുന്ന പരിപാടി നടക്കൂല ഫഹമല ശരീരി വേഗം കട്ടിൽ തോളിൽ ഏറ്റിട്ട് വറജായില ഇമ്മി മോനും കൂടി അങ്ങനെ പോയി അതെന്തിക്ക് ഇത് കണ്ട മനുഷ്യറിയ ഇത്രയാ വിശ്വസിച്ചത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും മനുഷ്യന്മാര് അപ്പോൾ കുറെ ആളുകൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി ഈസ മരിച്ചോരയല്ല ജീവിപ്പിക്കുന്നത് മങ്കാന മൗത്തുഹു കരീബ റൂയെ ഒളിച്ച ആളുകളായിരിക്കും അവരെ നമ്മൾ അറിയാതെ കുഴിച്ചിടായിരിക്കും അവർക്ക് റൂ ഒളിച്ചതായിരിക്കും റൂ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല മരിച്ചോരം ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ കബറിൽ ഉള്ള ആളുകളെ ജയിപ്പിക്കട്ടെ ആ ജയിപ്പിക്കാൻ ആളെ കാണിച്ചോണ്ടാവും അപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കായ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാമി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കബർ ആ നാട്ടിൽ മാറൂഫായിരുന്നു അങ്ങനെ അവര് പറഞ്ഞു സാമിനെ ജയിപ്പിക്കുക ആയിരക്കണക്കായ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ച് ഫലസ്തീനിൽ കിടക്കുന്നാളെ ജയിപ്പിക്കു ജയിപ്പിക്കുന്നാർ പൊരിന്നാണ് എന്തോ കോം 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 എണീക്ക് 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 ഖബറിൽ നിന്ന് എണീറ്റു സയ്യിദിന 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 സാം വർക്കങ്ങട് പറയ സയ്യിദിന സാം ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഞാൻ എന്തിനാ അതിനാ നിൽക്കുന്നില്ല എന്തിനാ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിനേ റബ്ബ് ഇങ്ങനെയുള്ള നോക്ക് എന്തൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ ഈ മഹാത്ഭുതം കാണിച്ച അവരെയൊക്കെ കൂടെ നടന്നിട്ടുള്ളവരും ഇങ്ങനെയുള്ള മെസ്മരിസമൊന്നും പഠിക്കാത്തവരുമായ അവരെ കൂടെ നടന്നിരുന്ന ഈ ജനത റബ്ബിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തിന് റബ്ബ് അവർക്ക് കഴിവ് നൽകുകയും ആ കഴിവ് വഴി ഈ പറയുന്നത് റബ്ബിൻ്റെ തുടങ്ങയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ റബ്ബിൻ്റെ നിയമങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യലായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ഇതാണ് എല്ലാ കാലത്തും ദീനിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം 
ഞാൻ നീട്ടണില്ല ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് നീക്ക് പോരാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ മാത്രം ബോധ്യപ്പെട്ടവർക്ക് ഇസ്ലാം ഉണ്ടായി മാത്രം ബോധ്യപ്പെടാത്തവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നകന്നു പോയി അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഹബീബായ റസൂലി സ്വല്ലാസ്ലമയെന്ന് ഖുർആാൻ ഓതുന്നത് കേട്ടിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട ഒരാൾ അബൂലഹബാണ് കാരണം റസൂലില്ലാഹി ഹബീബാനബിന്റെ അയൽവാസിയായിരുന്നു ആര് നിങ്ങൾ ഒപ്പം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പം അല്ലേ ഓർക്കെ അങ്ങോട്ട് പോരും എൻ്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോരൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ റസൂല്ലാന്റെ അയൽവാസിയായിരുന്നു ആര് അബൂലഹബുൽ അനത്തുള്ള ഇസ്ലാമത് വിശ്വസിച്ചില്ല അയൽവാസിയ ഖുർആാനോടുന്നത് കേട്ടിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളല്ലേ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് നേരം വിളക്കുന്നവരെ വലിയ ദീർഘമായ നേരം എത്ര നേരം രാത്രിയുടെ പകുതി ഭാഗമൊക്കെ ഖുർആാനോടി നിസ്കരിച്ച കാലം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ രാത്രിയുടെ പകുതി നേരമോ പകുതിയിൽ കൂടുതലോ നേരം വറത്തിലിൽ ഖുർആന തെറുത്തീല മധുര മനോഹരമായി ഖുർആാനോടിയിരുന്ന രാത്രികൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഹബീബിന് അയൽവാസിയായിരുന്നില്ലേ അബു ലഹബ് വിശ്വസിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ ഹബീബിന്റെ മുആസുറായ ഹബീബിന്റെ മുആസുറായ ഹബീബിന്റെ കാലക്കാരനായ ഹബീബായ റസൂള്ളാന്റെ കാലക്കാരൻ ഹബീബിനെ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഉവൈസുൽ കറനി വർക്കങ്ങോട്ട് പറയ ഉവൈസുൽ കറനി ആരാണ് ഉവൈസുൽ കറനി എന്നറിയോ അദ്ദേഹം ഞാൻ പറയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മാം നവവി തങ്ങൾ തന്റെ ഷഹ മുസ്ലിം ഷഹ മുസ്ലിമിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉവൈസുൽ കറനി ഉറക്കങ്ങോട്ട് പറയും ഇത്ര റതിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതിയാവാത്ത മഹാനാണ് ഉവൈസുൽ കറനി അല്ലേ ഉമ്മയുടെ രോഗം കാരണം മദീനയിലേക്ക് ഹബീബിനെ പോയി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഹബീബിനെ പോയി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആരെങ്കിലും ഉമ്മാക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് കറനങ്ങാടിയിലേക്ക് പാഞ്ഞു വരികയും ഹൽമിം മദീന ഹൽമിം മദീന ആരെങ്കിലും ഇന്ന് മദീനയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ആരെങ്കിലും മദീനയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ മുസ്തഫ അനബിയെ കണ്ടുവരികയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും അതെ ഹബീബിനെ കണ്ടുവരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ ചുംബിക്കുമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസുൽ കറനി ഹബീബാനബി രാവും പകലും കണ്ട് ഖുർആൻ കേട്ട അബൂലബിന് ഈ വിശ്വാസം പറയും ഈ വിശ്വാസം എന്തുകൊണ്ട് 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 അബൂലഹബിന്റെ ഭാഷ്യം ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മഹത്തായ മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ മഹത്തായ കഴിവുകൾ അള്ളാഹു നൽകുകയും ആ കഴിവുകൾ കൊണ്ടാണ് അത് ബോധ്യപ്പെട്ട ജനതയാണ് ദീനിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മദീനക്കാരെ ഹബീബിനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ പലരും കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇല്ലല്ലോ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളല്ലേ ഹബീബിനെ കണ്ടത് എന്നാൽ പുരുഷാരം മുഴുവനും വീട്ടിൽ ഒരുക്കിയിട്ട് സൗകര്യം ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് ഹബീബ് കയറി വരുന്ന നേരത്ത്
ചിന്തിക്കാം ആസ്ട്രോണമിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ദൂരെയല്ലേ ചന്ദ്രൻ ഉള്ളത് ആ ചന്ദ്രന്റെ പൂർണാവസ്ഥയോടാണല്ലോ ആ നാട്ടുകാര് കാണാത്ത ഹബീബിനെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹബീബ് തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതെന്റെ കഴിവിന്റെ മഹാ മഹാ ഹബീബിന്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ആ ഷറഫിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഏറ്റവും ഭാഗങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈമാനുള്ള മുമിനിങ്ങളെ വളരെ ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നാട്ടുകാരെ വിദ്യാർത്ഥിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ പിന്നെ ദീന് നാട്ടിലുണ്ടാവുകയില്ല അവർ നാവ് നേട്ടി എത്ര കേസറ്റും നാട്ടിലിറക്കാൻ തയ്യാറാവും ദീന നാശാക്ക വിദ്യാർത്ഥിന്റെ കേസറ്റുകൾ ഇന്ന് ഷാർജയിൽ നിന്നും മറ്റും ഇറങ്ങി വരുന്ന ഇന്നത്തെ കേസറ്റുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീടിലേക്ക് കുടിയിരുത്തിയാൽ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് നാട് കുട്ടിച്ച രോഗം അള്ളാഹു മള കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു മള കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു മള കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ന്യായം ആർക്കും പറയാൻ കഴിയും ന്യായല്ല മനസ്സിന്റെ ഉത്സെന്ന് പറയണത് ന്യായ ആർക്കാ പറയാൻ കഴിയാത്തത് കതിരിയാക്കൾക്കൊരു വാദം ഉണ്ടായിരുന്നു കതിരിയാക്കൾക്കൊരു വാദം ഉണ്ടായിരുന്നു സുബഹിക്ക് മാത്രം തസ്വീപ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എല്ലാ വക്കത്തിനും തസ്വീപ് പറയണം അസ്വലാത്തു നിങ്ങൾ അസ്വലാത്തു ഹൈറമിനും സുബൈക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരെ അത് ഓറിനും പറയണം എന്തിനാണ് ന്യായം എന്നറിയോ മനുഷ്യന്മാർ എപ്പോഴും ഉറങ്ങാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ന്യായല്ലേ അയാൾ തുടങ്ങിയതോടു കൂടെ ഉറങ്ങിയ ആൾ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സുബൈയായോ ന്യായല്ലേ അല്ല ഇത് ന്യായല്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരാണുണ്ടെങ്കിൽ എണീക്ക് അല്ല ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഈ കതിരിയാക്കുടെ വാദം ന്യായമല്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഇൻ വളരെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയകളാണ് ലോകത്തിന് മറ്റു നല്ല ഭാഗങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അസരാത്തു ഹൈറമിനും ലോറുക്ക് പറയൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റികളിൽ നല്ലതാണ് കാരണം അല്ലെ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നി എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാം ഇപ്പോൾ പൂനെ ഹൈദരാബാദ് പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ജോലിക്കാരിൽ പകുതി ജോലിക്കാർക്ക് ഷിഫ്റ്റാണ് മിക്കവാറും ജോലിക്കാർക്കൊക്കെ പണി ഒന്ന് കൂടിത്തരും മനുഷ്യന്മാർ നമ്മൾ തമ്മിൽ രോഗിയൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ മിക്കവാറും ആളുകൾക്കൊക്കെ പണി രാത്രിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇവന് അസരാത്തു ഹൈറമിനെ ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം കാരണം ഇപ്പം ഉറങ്ങാൻ സൗകര്യം കിട്ടിയാൽ ഇരിക്കാം ഇവൻ കിടന്നുറങ്ങണത് രാവിലെ നാസ്താക്കിട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കാ ഇവനോട് നല്ലത് ലുഹറിന് ഇപ്പം മൊല്ലാക്ക അസരാത്തു ഹൈറമിനെ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒപ്പം പറഞ്ഞാൽ ആയാലും മൊല്ലാക്ക ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ മൊല്ലാക്ക എന്നാണല്ലോ ഇപ്പം പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ നിൽക്കി ന്യായല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എല്ലാ നേരത്തും തസ്വീ പറയാം ലോകത്ത് ആരാണ് ന്യായം പറയാത്തത് ഏത് കാര്യത്തിനും ന്യായം ഉണ്ടാവും ചിന്തിക്കണം ന്യായാണോ മനസ്സിന്റെ വിളിച്ച ന്യായ അള്ളാഹ് എനിക്ക് കുറച്ച് ന്യായം പഠിപ്പിച്ചോണ്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ന്യായം പഠിപ്പിച്ച കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അർച്ചോണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് സൈദ്ന മൂസ അങ്ങനെയല്ലോ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിന് വെളിച്ചം കൊണ്ടാണ് ഹബീബിനോട് തന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ ന്യായം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലോ അലം മനസ്സിന് വെളിച്ചം അങ്ങനെയല്ലേ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഫലാലിമുബീൻ <laughs> നിനക്ക് തോന്നിയ ന്യായം പറയുകയല്ല വളരെ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ സിറാജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സൂര്യനെ കുറിച്ചാണ് സൂര്യൻ അസ്ട്രോണമിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കൊറോഡ് പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരെയാ 
മനസ്സിലാക്കണം വളരെ ചിന്തിക്കണം അതേ പ്രയ പ്രകാരത്തിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പിലല്ലേ സിറാജ് എന്നതല്ലേ എന്നെ അല്ലേ ഇസ്ലാം പൂർത്തിയാനായ അയത്ത് വന്നല്ലോ മിനയിൽ അയ്യാമുത്ത ശരിയക്കൽ മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിന്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലാണ് മനസ്സിലാവണില്ലേ എന്ത് പറഞ്ഞത് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പൂർത്തിയാക്കി കാണിച്ചു അതിനുശേഷം വാജിബ് ഹലാലിന്റെ ഹറാമിന്റെ സുന്നത്തി കറാഹത്തി എന്ന അഞ്ച് അക്കാമുകളും ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പുതു നിയമം അള്ളാഹു ഒരായത്തിലൂടെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിനെ പൂർത്തിയാക്കി പിന്നെ ആയത്ത് വന്നു പിന്നെ ആയത്ത് വന്നു പിന്നെ ആയത്ത് വന്നു പൂർത്തിയായി 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 ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാം പൂർത്തി പിന്നെ ആയത്ത് വന്നു ദുൽഹജിലാണ് പൂർത്തിയായത് പിന്നെയും ആയത്ത് വന്നു മുഹറ മാസത്തിൽ വന്ന ആയത്താണ് എന്റെ അതിന്റെ അർത്ഥം മത നിയമങ്ങൾ എത്ര പൂർത്തിയായാലും മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കൽ പൂർത്തിയാവുകയില്ല മനസ്സിലാവണല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വഴിയിട്ടാൻ ഇടാൻ റബ്ബിനെ കഴിയും അത് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ടില്ല റബ്ബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ മുന്നിൽ ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും അവർക്ക് വലിയ കഴിവ് നൽകും ആ കഴിവുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും എന്നിട്ട് അവർ വഴി ആ കഴിവുകൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ജനത അതുവഴി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരും അള്ളാമക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അവർ ചോദ്യം മുസ്ലിം എന്താ അമ്പിയാക്കന്മാരെ കഥയല്ലേ മുസ്ലിം അല്ല അമ്പിയാക്കളെ കഥ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് കേട്ടാ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ആ അത് അമ്പിയാക്കള കഥയല്ലേ മുസ്ലിം അമ്പിയാക്കള കഥ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് ഇസ്ലാം മതം വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു താല മഹത്തുക്കൾക്ക് കൊടുത്ത കഴിവ് കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം കേട്ടോ ഉറങ്ങാതെ ഇരിക്കണേ നല്ല ഉറങ്ങൂലല്ലോ ഉറങ്ങോ നല്ല റാഹത്തിലിരിക്കി ചിന്തിക്കി സ്വഹേഹുൽ ബുഖാരി സ്വഹേഹുൽ ബുഖാരി സ്വഹേഹുൽ ബുഖാരി സ്വഹേഹുൽ ബുഖാരി ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളും ഇമാം മുസ്ലിം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു ഹരീഹ് എന്താ ബുഖാരി സ്വഹേഹുൽ ബുഖാരി ഒരു നാല് പേജ് അങ്ങോട്ട് മറിച്ചാൽ ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ റോമിൽ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു റോമിലൊരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു സെഹറിന്റെ സാഹിറിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടായിരുന്നു ആ രാജാവ് നിലനിന്ന് പോന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ ആ രാജാവിന്റെ സാഹിർ മരിക്കാനായി ജോത്സ്യനെ മനസ്സിലാവണില്ലേ മനസ്സിലാവണില്ലേ സായർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സായർ സെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഈ റോമൻ രാജാവ് ജീവിച്ചിരുന്നത് നിലനിന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ സാഹിറായ ജോത്സ്യൻ കതുക്കറുപവദന 
മനസ്സിലാവണില്ലേ ചാവാനായി ആ ചാവാനായപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു പ്രഭോ ഞാൻ ചാവാനായിട്ടുണ്ട് പ്രഭോ നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു കഴിവുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞ് പിടിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചെന്നാൽ ഞാൻ വാല്യം ഹുസ്യഹറ ആ കുട്ടിക്ക് സിയർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ രാജ ഭരണം നിലനിന്നോളും പിന്നെ ആ കുട്ടി നോക്കിക്കോളും ഞാൻ നല്ല ഒരു സ്മാർട്ടായ ഒരു കുട്ടിയെ കിട്ടിയ ഒക്കെ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രാജാവ് വിളംബരം ചെയ്തു ഏറ്റവും സ്മാർട്ടായ ഏറ്റവും ഉഷാറായ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു സാഹിർ നേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സാഹിർ സാഹിറല്ലേ സാ കുട്ടിയിൽ അസിൽ സലാഹിയത്തുള്ള കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ സാഹിറിൽ വലിയ ആകർഷണീയതയൊന്നും തോന്നിയില്ല എന്നാലും പിന്നെ രാജ കൽപ്പനയല്ലേ കുട്ടി പോയി പഠിച്ചു ഈ കുട്ടി പോയി പഠിക്കണേൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനുമായി ഈ കുട്ടി ബന്ധപ്പെട്ടു നമുക്കൊക്കെ അറിയും ഞാനതിങ്ങനെ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് കയറി വരിക അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് അവിടെ നമ്മളെ വിഷയം ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയും ആ ചരിത്രമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉള്ളതാണോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ അത് നിങ്ങൾ പറയും മനുഷ്യന്മാർ ഇത് ഉള്ളതാണ് അതറിയാത്ത ഒരാളാരാ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബുഹാരി മുസ്ലിം ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അള്ളാമക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ ഇതന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ ഈ കുട്ടിയെ സ്വാലിഹിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു സ്വാലിഹിൻ്റെ വർത്തമാനം രീതി പെരുമാറ്റമൊക്കെ കുട്ടി ഭയങ്കര ആകർഷിച്ചു അങ്ങനെ കുട്ടി സാലിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു നാമ മാത്രമായി സാഹിറിൻ സാഹിറിൻ്റെ അടുത്തേക്കും പോകും അങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിച്ച് കുട്ടി വലിയ കഴിവ് നേടി വലിയ കഴിവ് നേടി എന്ന് മാത്രമല്ല മാറാവ്യാധികൾ പോലും ഈ കുട്ടി സുഖപ്പെടുത്തി മാറാവ്യാധികളൊക്കെ കുട്ടി സുഖപ്പെടുത്തും മാത്രം അവർ പലരും വന്നു എല്ലാവർക്കും കുട്ടി വെച്ച കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ഏകനായ ഇലാഹിൽ വിശ്വസിക്കണം ഒക്കെ വിശ്വസിച്ചു കുട്ടിക്ക് വലിയ കഴിവ് കുട്ടി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളപ്പാണ്ട് മാറുക കുഷ്ടം മാറുക ജനങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഉഷാറായി രാജാവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടയായ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് കണ്ണില്ലായിരുന്നു അയാൾ ഈ കുട്ടിയെ കുറിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഇവിടെ അടുത്ത് പോയി കുട്ടിയോട് പിന്നെ രോഗം മാറ്റിത്തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇയാളുടെ രോഗം മാറ്റി ഇയാൾ കാഴ്ചക്കാരനായി അള്ളാഹു വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്തു നല്ല നല്ല കണ്ണോടുകൂടി രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോൾ ആ ആ ആ ഉഷാറുണ്ടല്ലോ ഉഷാറുണ്ടല്ലോ രാജാവിന് തൃപ്തിയായി അരൻ നിന്ന് കണ്ണ് രോഗം മാറ്റിയത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഷഫാനി റബ്ബി എൻ്റെ രോഗം മാറ്റിയത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവരെ റബ്ബു നോയിരി ഞാനല്ലാത്തവർ റബ്ബുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു രാവിലെ തൂറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സോക്കടാവുന്ന അയ്യൻ്റെ റബ്ബാണ് നമുക്ക് പിടിച്ചോനെ റബ്ബ് വേറെയല്ലേ രാജാവിന് ചൂടാകാം പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പോകണോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇതാരാണ് പഠിപ്പിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടി പാകം കൊല്ലാപ്പ കുട്ടിയുടെ ഉസ്താദിനെ ഹാജറാക്കി കുട്ടി അതിനെ കൊന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം അതിൻ്റെ സംഭവ ബാഹുല്യം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ വിശ്വ ഇതൊന്നും ഇല്ല മൂല്യരെ എന്ന് പറയാൻ ഒരാണ് ഇപ്പോൾ അള്ളാഹിൻ്റെ ദുനിയാവില്ല അത്തര കാത്തി ആയ ഡലിലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ അവസാനം കുട്ടിയെ എൻ്റെ ഉസ്താദിനെ പിടിച്ചു കൊന്നു ഇയാളെ കൊന്നു രാജാവ് പുതിയ സെഹർ കൊണ്ട് തൻ്റെ രാജ് തനിക്ക് സുജോത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രാജാവ് നാട്ടുകാർ ഇസ്ലാമിയത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് കുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു കുട്ടിയെ കൊല്ലണം കുട്ടിയെ പെട്ടെന്ന് കൊന്നുപോയാൽ അതൊരു സഹതാപ തരംഗം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ആരും അറിയാതെ കുട്ടിയെ മലമുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി എറിയാൻ ആരും അറിയില്ല കൊല്ലുകയും ചെയ്യാം മലമുകളിലേക്ക് അയച്ചു മലമുകളിലേക്ക് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി എറിയാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ എത്തുന്നു പ്രജപ്പത്തിൽ അറുതു ഭൂമി കിടുകിട വറക്കുകയും കൊണ്ടുപോയവരൊക്കെ ചാവുകയും കുട്ടി അപ്പോൾ പിന്നെ ആരും അറിയാതെ നടുക്കടൽ എറിയാൻ വേണ്ടി കപ്പക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചു അവർ കൊണ്ടുപോയി കടലിലെ ഉൾക്കടലത്തിനോട് കൂടെ കപ്പൽ കാറ്റിലും കൊള്ളും പെട്ട് മുങ്ങി എല്ലാവരും ചത്തു കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ട് കുഴങ്ങി അപ്പോൾ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് കൊല്ലാം പക്ഷേ എന്ത് വേണം എൻ്റെ അവനാഴിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വരുന്ന അമ്പിന് ഞാൻ തരു ഞാനൊരു അമ്പിനിൻ്റെ കയ്യിൽ തരും ആ അമ്പ് കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നെ കൊല്ലാം പക്ഷെ കണ്ടീഷൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നക്ക് സുജോത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളെയും വിളിച്ചു കൂട്ടണം എന്നിട്ട് എന്നെ എല്ലാവരും കാണുകയെ പുരുഷാരത്തെ അണിനെയും പെണ്ണിനെയും കുട്ടികയും എല്ലാരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട്
പ്രശ്നാണ് രാജാവ് വേഗം എന്ത് ചെയ്തു രാജാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ വിളംബരം ചെയ്തു ഒരു വലിയ മൈതാനിയിലേക്ക് പതിനായിരക്കണക്കായ ജനങ്ങളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി പീഠത്തിൽ കുട്ടിയെ കയറ്റി നിർത്തി ഈ അവനാഴിയിൽ നിന്ന് കുട്ടി കൊടുത്ത അമ്പ് കയ്യിൽ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ അവനാഴി ഈ അമ്പെടുത്തുകൊണ്ട് പിടിച്ച് ഈ മഹാപുരുഷാരം കേൾക്കെ രാജാവ് ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ചു ഞാൻ അമ്പയുകയാണ് താമസം ഈ മഹാ കഴിവ് ഈ കുട്ടിയുടെ മഹാ കഴിവ് കണ്ട ആ ജനവിഭാഗം ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു കുട്ടിയെ കുറിച്ച് വലിയ ഖ്യാതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വലിയ കഴിവുള്ള കുട്ടിയാണ് എന്ന് മാലോകരറിഞ്ഞ കുട്ടിയായിരുന്നു ഈ ഈ വാക്ക് കുട്ടി മരിക്കേണ്ട താമസം ഒരു മുസ്ലിമിനെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയ രാജാവ് അതിനേക്കാൾ കുടുങ്ങി ജനം മുഴുവനും പിന്നെ കാത്തുന്നില്ല എല്ലാരും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മറക്കരുത് എന്നാലും മറ്റോല് പറഞ്ഞോടുത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നോട്ട് ബുക്ക് വടങ്ങളല്ല ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചത് മഹാന്മാരുടെ കഴിവുകൾ ഈ മഹാനായ മനുഷ്യന്റെ വലിയ കഴിവ് മുഴുവനും കണ്ടിട്ട് ആ കഴിവിൽ ആകൃഷ്ടരായ കറാമത്ത് കൊണ്ടേ ലോകത്ത് ദീന് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തിന്റെ കാന്തി ഈമാരുള്ള മുഖം കണ്ടപ്പോഴാണ് യൂറോപ്പിലേക്ക് നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് അതാണ് മുഹമ്മദ് رَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِمَاهُمْ في وجوههم من اثر السجود اور مغتل السجود ان دعيال انداغم اا آه سجود ان دعيال من برئنر ننجا نتيل چوٹ اللہ اینڈا نتيل چوٹ اللہ اا آه چوٹ انداغم بلی بودي موٹو نو اللہ بینگلور انداغم بندرنا پائی لو اتاقی شنس کرچا مل چوٹ انداغم ബാംഗ്ലൂരിന്റെ മൂർച്ചുള്ള ഒരു സൈസ് പായ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ പടമായതിനു ശേഷം നിസ്കാര താമ്പിന് കുറച്ച് നേരം വൈകുന്നുണ്ട് ടേൾപ്പുണ്ട് ആദ്യം രണ്ടാം രണ്ട് നിസ്കാരം കൊണ്ട് നെറ്റിപ്പൊട്ടും പിന്നെ അത് അങ്ങനെ സിറ്റിംഗ് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആവും ഇപ്പൊ നിസ്കാര താമ്പിൽ ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുക എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അപൂർവ ആളുകൾക്ക് നിസ്കാര താമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ കൗശൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താണത് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അപൂർവ ആളുകൾക്ക് നിസ്കാര താമ്പുള്ളൂ ഇപ്പൊ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരെ നിസ്കാര താമ്പ അല്ല പോലീസ് തരും മോശം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല അതൊക്കെ ഒരു പ്രൊഫഷനായി മാറി എന്തെങ്കിൽ ഈ നെറ്റിയിലെ ഈ ചൂട്ടാണെന്ന് ഇപ്പൊ മാനദണ്ഡം അതൊരു ചിത്ര എന്നാൽ ഏത് സാധനത്തിനും വല്ലായി ഞാൻ അത് ഞാൻ ഈ ഭൂമി പത്ത് ലക്ഷത്തിന് വാങ്ങിയതാ നാര മുന്നിലും പറയാം അപ്പൻ നാല് ലക്ഷത്തിന് വാങ്ങിയതാ ഒരു നെറ്റിമല ഒരുത്തരം പോന്ന അടയാളം ഉണ്ടാക്കിയ ആറ് ലക്ഷം ലാഭം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കി ഏത് ബ്രോക്കറേജിനും എന്തൊന്നും ഉപയോഗിക്കണ ചിത്രാണ് നെറ്റിമല ചൂട്ടുകൊണ്ടൊന്നും അള്ളാന്റെ മുമ്പിനാകാൻ കൈ എന്ന് കരുതണ്ട നെറ്റിമല ചൂട്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ മസില കൊടി നിന്ന് ഇറക്കണ പോത്ത് പോകുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം മസില കൊടി നിന്ന് ഇറക്കണ പോത്തിൽ മിക്കവാറും പോത്തിനൊക്കെ ഈ നെറ്റിമ ഒരു ചൂട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ അടയാളുണ്ടാവും ചിന്തിക്കണം അതല്ല പറഞ്ഞത് അതുണ്ടായല്ലോ വാഴക്കാട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വാഴക്കാട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ ആ മനുഷ്യനെ തല കറുത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷെ ആ മനുഷ്യൻ കറുത്ത മനുഷ്യനാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പഴക്കാട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഉലമയുടെ മഹാനായ നേതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിർത്തട്ടെ ആ കുടക്കു മുസ്തഫാനബിയിലേക്ക് നമ്മളെ ചേർക്കട്ടെ അള്ളാമക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചപ്പോഴല്ലേ പഞ്ചസാരയുടെ ചാക്ക് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഹിന്ദുക്കൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പരസ്പരം കൊത്താൻ നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ ആ സംഭവം ആ മനുഷ്യന്റെ മരണം ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു മരിച്ചപ്പോൾ 
പതിനായിരക്കണക്കായ അവിടെ കൂടിയ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തത് അവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു പഞ്ചസാരയുടെ ചാക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെമ്പിലേക്ക് വെള്ളം നിറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ കൂടിയ മയ്യത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വെള്ളം കൊടുത്തത് കുറിതൊട്ട ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെയും മഹത്വമല്ല സിമാഹും എല്ലാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാന്ന് ഊട്ടിക്കോളൂ എല്ലാർക്കും ഞാൻ സെൽഫ് കോൾ ആന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ വലിയ കാസറ്റ് ഇപ്പം എന്റെ പേരിലാണല്ലോ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ സെൽഫ് കോൾ എന്റെതാന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ എനിക്ക് അടക്കം എന്റെ പേരൊക്കെ ഇപ്പൊ അതിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കാണ് അല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാസറ്റ് മേ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു ആ മഹത്വത്തിന്റെ കഴിവ് കണ്ടാണ് ആ മഹാ കഴിവ് കണ്ടാണ് ലക്ഷക്കണക്കായ ആളുകൾ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുല സ്വർഗ ലോകത്ത് കാണാൻ തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ോട് വാഴക്കാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു അന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ വാഴക്കാട് ഇടവണ്ണപ്പാറയിലുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ അന്ന് പണിക്ക് പോയില്ല ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചിട്ട് പണിക്കുമില്ല അവര് ബി ജെ പിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ആർ എസ് എസ് കാരുണ്ടായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ പക്ഷേ അവർ പണിക്ക് പോയില്ല ആ ദിവസം പണിക്കുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കും മനുഷ്യന്മാരെ ഇതിൽ പാടല്ലേ ഇത് നൂറല്ല മുമ്പത്തുള്ള കഥയല്ലോ പത്തല്ല മുമ്പുള്ള കഥയല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ അള്ളാ നമുക്ക് പോലെ നൽകട്ടെ വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം വളരെ ചിന്തിക്കണം അവിടുന്നും കൂടി കുറച്ചപ്പുറത്ത് പോയാൽ നാദാപുരം എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കീഴന കുഞ്ഞബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ വലിയ മഹാനായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മളെ നേതാക്കന്മാർ ചെറിയ ഫിക്കഹിന്റെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊക്കെ അവർ തമ്മിലുള്ളൂ പക്ഷെ അവരൊക്കെ സുനത്യമായ ന്യായലിമ്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ അവരൊക്കെ കൂടെ നമ്മൾ നിർത്തുമാറാകട്ടെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോ ആ മൂന്നാളും അങ്ങോട്ടും മൂന്നാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പുറത്തിറങ്ങാൻ മനുഷ്യൻ പേടിച്ചിരുന്ന പ്രഭാത പ്രദോഷങ്ങളിൽ പോലീസ് റോന്തിച്ചിട്ട് നാട്ടിൽ കർഫ്യൂ പ്രകടിപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന പുറത്ത് ഇറങ്ങി ആര് മരിച്ചു പോയാലും അതിന് സർക്കാർ ഉത്തരവാദിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന പരസ്പരം കൊണ്ടിരുന്ന പ്രഭാത പ്രദോഷങ്ങളിൽ നേരം വെളുത്താൽ സുബഹി നമസ്കരിച്ച ഇരുട്ടിൽ നേരെ കടമേരിയിൽ നിന്ന് നാദാപുരത്തേക്ക് നടക്കുമായിരുന്നു ദർസ് നടത്താൻ ദർസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരത്തെ ദർസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നാദാപുരത്ത് നിന്ന് നടക്കുമായിരുന്നു നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കടമേരിയിലേക്ക് ഇത് അൻപത് കൊല്ലം നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പ്രഭാത പ്രദോഷവും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ഹിന്ദുവും ആ മനുഷ്യനെ തൊട്ടിട്ടില്ല ആ മനുഷ്യനെ പേടിക്കാത്ത ഒരാളുണ്ടായിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പൊലിമ പറയാനുള്ളത് അവരൊറ്റ മനുഷ്യനാണ് നോട്ട് ബുക്കോ പുസ്തകമോ അല്ല ഇസ്ലാമതം പ്രതിചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹത്വക്കളായ അള്ളാഹുവിന്റെ അരിഫിങ്ങളാണ് അള്ളാമുക്ക് പോലെ നൽകട്ടെ ഇതന്നെ ഇതന്നെ അള്ളാമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ വർക്കം കണ്ട് പറയാ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുമക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുമക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് മുഹമ്മദ് ഇതാണ് മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ മൂന്നാം പാരഗ്രാഫ് പറയാം അത് ഉറങ്ങൂലല്ലോ പറഞ്ഞൂടെ പറയാലോ അല്ലേ അള്ളാഹു നാഫി ആയിരുന്നു തരട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ മൂന്നാം പാരഗ്രാഫ് പറയാൻ പോവുക ശ്രദ്ധിക്ക മുസ്ലിമീങ്ങളെ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഷളത്തരം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇക്കൊല്ലാണ് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഇക്കൊല്ലത്തെ പോലത്തെ ഒരു വഷളത്തരം ഈ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ 
എത്ര വലിയൊരു വഷളത്തരം മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിന്തിക്കണം എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം തമാശ പറയല്ല മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് വഷളത്തരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെ മുസ്ലിമിങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാ നമുക്ക് തൂഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് എ ഡി പത്താം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഉണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വഷളത്തരം ഒന്ന് കുരിശുയുദ്ധവും ഒന്ന് താർത്താരി ആക്രമണവുമാണ് അത് രണ്ട് മുസ്ലിമുകൾ ആദ്യം തോറ്റെങ്കിലും ഇനി ജയിച്ചു കുരിശുയുദ്ധത്തിൽ തോറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ മുസ്ലിമുകൾ തോറ്റ് തുന്നം പാടി എന്നാൽ പിന്നീട് മഹാനായ സലാഹുദ്ദീൻ വന്നിട്ട് അടിച്ചു കയറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുതിരക്കുളമ്പടികൾ പതിഞ്ഞു പോയ മണ്ണിൽ മുസൽമാന്റെ കബദ്ധങ്ങൾ എറിയപ്പെട്ടിരുന്നു മുസൽമാന്റെ ചോര കൊണ്ട് തളം കെട്ടിനെന്ന മണ്ണിലൂടെയാണ് ആ മനുഷ്യൻ മുഖദ്ദസിലേക്ക് നീങ്ങിയത് അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ഭീകരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖദ്ദസിന്റെ മുകളിൽ പോയി കുടിനാട്ടിയത് കെളിമത്തുലാക്കള മുസ്ലിമീങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെടുത്തി അതിലൂടെ ആ വർഷത്തരം മുസ്ലിമിങ്ങൾ പരിചരിച്ചു പത്താം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തരം അതാ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഉണ്ടായ താർത്താരി ആക്രമണ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ബഹ്ദാദിലും ബസറയിലുമുള്ള ആയിരക്കണക്കായ പള്ളി മിനാരങ്ങളുടെ ആയിരക്കണക്കായ പള്ളികളിലുള്ള ലക്ഷക്കണക്കായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ താർത്താരികൾ ചുട്ടുകരിച്ചു വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി മദ്ദേശയിലും പരിസരത്തുമൊക്കെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവർ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ കൊന്നിങ്ങനെ കൊന്ന് കൊന്ന് തകർത്തു കൂട്ടി എന്നാൽ അതും വല്ലാതെ നീണ്ടു നിന്നില്ല താർത്താരികൾക്ക് പിൻഗാമികൾ ഉണ്ടായില്ല അവർക്കൊരു ഭാവി ഉണ്ടായില്ല അവരും തകർന്ന തരിപ്പണമായി മുസ്ലിമിങ്ങൾ അതിനെയും ജയിച്ചു പിന്നെ ഏകദേശം പ്രാദേശികമായ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ എൻ്റെ ഒപ്പം അല്ലേ പ്രാദേശികമായ ചില വശത്തരങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിമുകൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആഗോള വ്യാപകമായ ഒരു പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്പ സദ്ദാം ഹുസൈൻ മരണത്തെ എങ്ങനെ കാണേണ്ടത് എങ്ങനെ നമ്മളത് കാണേണ്ടത് സദ്ദാം ഹുസൈൻ എന്നൊരു മനുഷ്യനെ കൊന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരു ഇറാഖിൻ്റെ പ്രസിഡന്റിനെ കൊല്ലൽ മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ വിഷയം വളരെ ചിന്തിക്കണം ലോക രാജ്യങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ മുസൽമാനും എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഈ മെയിൽ അയച്ചു എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അന്യായം പോയി അറക്കൊല്ലരുത് കൊല്ലരുത് തൂക്കരുത് അവഗണിച്ചു ഞാൻ അവഗണിച്ചു കൊന്നു അതുമല്ല വിഷയം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക മുസൽമാന് മുസൽമാന് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട രാത്രികളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട പകലുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഭാതം ഒന്നാണ് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തമാശയായി മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി എന്താണത് എന്താണത് നമുക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ ഇനിയും ബോധല്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇനി നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടാവട്ടെ ായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ആ നേരം ആ നേരമാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ജോർജ് ബുഷ് അത്ര അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് അത് അവൻ കളവ് പറയാൻ അവൻ കള്ളനാണ് അവനെന്നും കള്ളനാണല്ലോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീമമായ കളവുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരാ എന്നും അങ്ങനെയാണ് അവർ കളവിന്റെ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളാണ് വലിയ നൊണനായിരുന്നു റൊണാൾഡ് റീഗൻ അയാൾ പറഞ്ഞ നൊണക്ക് അതിരുണ്ടായിരുന്നില്ല അയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈതി അമീൻ നരഭോജിയായിരുന്നു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ അറുത്തിട്ട് ഉപ്പ് മുളകിട്ട് തിന്നിരുന്നു ആര് ഈതി അമീൻ തരസാലിയായ മനുഷ്യനായിരുന്നു രാത്രി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈതി സ്വർഗം നൽകട്ടെ അല്ല ഉഗാണ്ടയിലെ ഈതി അമീൻ തമാശ അല്ല ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കും വലിയ മനുഷ്യൻ ഒരാളായിരുന്നു ഈതി അമീൻ എന്ത് ഗാണ്ടയിലെ ഗാണ്ടയിലെ ഈജ് തമ്മാടികളായ ജൂതന്മാരെ കഥയം വഴിപ്പ അവസരം കൊടുത്തില്ല വഴിപ്പെട്ടില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നരബോധിയാക്കി നോണ പറഞ്ഞല്ലേ റൈഗൻ റൊണാൾഡ് റൈഗൻ ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡിയും റൊണാൾഡ് റൈഗനും ഒക്കെ പറഞ്ഞ നൊണക്ക് കതിരുണ്ട ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ മുസ്ലിമിങ്ങൾ തകർത്തു എന്നല്ലേ മുസ്ലിം വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ഇന്നത്തെ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്ക അല്ലാത്തൊരാക്ക് തകർക്കാൻ കഴിയും അത് അമേരിക്ക തകർത്തതാ ഉറപ്പ അന്നും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇന്നും നോക്കൂ നാലായിരത്തിലേറെ ജൂതന്മാർ പണിയെടുക്കുന്ന ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ആ ദിവസം ഒരൊറ്റ ജൂതന് പോലും ജോലിക്ക് വന്നിരുന്നില്ല ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് 
ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സത്യമാണ് പരമാർത്ഥമാണ് ആലോചിക്കണം ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അവർ വലിയ കള്ളന്മാർ അത് അവർ തന്നെയാ ചെയ്യുക അവരല്ലാതെ വളരെ ചിന്തിക്കണം കോടിക്കണക്കായ കോടിക്കണക്കായ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കോടിക്കണക്കായ ലോകത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ മുപ്പതാണ്ടി ഡിസംബർ മുപ്പതാണ്ടി പെരുന്നാളിലായിരുന്നു നേരം ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ തീരത്ത് അമേരിക്കൻ ക്യാമ്പിൽ അഞ്ചഞ്ചര മണി നേരം ഏതാണ് ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ തീരം ഏതാണ് ഈ അഞ്ചഞ്ചര മണി നേരം ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ തീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിബറമ്പി ഷിബിരിൻ കഥമെമ്പി കഥമിൻ ആയിരക്കണക്കായ പള്ളികൾ കൊല്ലങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന പള്ളികളുള്ള പ്രദേശമാണ് എല്ലാ പള്ളി മേടകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു അക്ബർ 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 അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽഹംദ് പള്ളിമേടുകളിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ പോലും അഞ്ചഞ്ചര മണി നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷ്കളങ്കരായ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ പോലും തെക്കിബേർ മുഴക്കുന്ന ആ നേരത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആ നേരം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് ശത്രു നിന്റെ ചെറിയിൽ തോണ്ടിയതാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇതും ചെയ്യും ഇതിനപ്പുറവും ചെയ്യും നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ആ നേരത്തിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ ആ നേരത്തിന്റെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ അറഫയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് മുസ്ദലിഫയിൽ നിന്ന് കല്ല് പൊറുക്കിയിട്ട് മഷാറുൽ ഹറാമിലൂടെ നാപ്പത് അൻപത് ലക്ഷം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജമ്രത്തുലേക്ക് തെൽബിയത്ത് തീരുന്ന നേരമാണ് ചങ്ക് പൊട്ടുമാറുച്ചത്തിൽ മുസൽമാനെ ഈ പ്രഭാതത്തിന് പകരം വേറെ ഒരു പ്രഭാതവും ഇല്ല പ്രതീകാത്മകമായ കൊലയാണ് അള്ളാഹുമല ഈ വശ്രത്തിന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുമല രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഉറക്കെ പറയും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഇല്ലേ ഒന്നൊന്ന് മാത്രല്ല എട്ടെട്ടര മണിയായി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ലക്ഷക്കണക്കായ അറബികളെ മൊബൈലിലേക്ക് മെസ്സേജ് വന്നു ഞങ്ങൾ സദ്ദാമിനെ കൊന്നിരിക്കുന്നു ചിന്തിക്കണം ഇതിന് പകരം ഒരു വഷളത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ 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 മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായത് എന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായത് അതിന് കാരണം അറബികളുടെ ഊശിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അറബികളെ ഉച്ചന് നട്ടപ്പെടുത്തിയത് രണ്ട് കാര്യമാകുന്നു അത് പറയാതെ നിർവാഹല്ല അത് റഹ്മത്തുള്ള തുറന്ന് പറയുകയാണ് അറബികളെ ഷണ്ടന്മാരാക്കിയത് അറബികളെ വരി ഒടച്ച മുരികളെ പോലെ പ്രതികരണ ശേഷി നശിപ്പിച്ചത് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് അൽമാലു രണ്ട് കാര്യം കൊണ്ടാണ് അറബികൾ തോറ്റിട്ടുള്ളത് അറബികൾക്ക് ഇനി എണീറ്റ് കഴിയില്ല ഇതിൽ നിന്ന് അറബികൾ രക്ഷപ്പെടാം അറബികൾ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാ ഈ കോലത്തിലേക്ക് മലബാറിനെ ആക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇന്ന് കേരള നിർവത്തിൽ മുജാഹിദീനും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും റഹ്മത്തുള്ളാഹ് അള്ളാഹു ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഈ സത്യം ഈ രാവിനെ പഠിച്ച റബ്ബാണെ ഞങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാം എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഇവർക്കിരിക്കാൻ ഇടകൊടുത്താൽ ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിമത്തിനെ അവർ തകർത്ത് കളയും ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പ് ഒരു ജനതയെ 
അറബികൾ ഇങ്ങനെ ശണ്ടന്മാരായ വരി ഒടച്ച ഭൂരികളെ പോലെ എന്റെ പ്രതികരണ ശേഷിയില്ലാതെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ റോട്ടിലേക്ക് വരെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പച്ചപ്പകലിൽ നടു റോട്ടിലല്ലേ മയ്യത്ത് നമസ്കരിച്ചത് മലയാളത്തിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അറബ് ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യത്തെങ്കിലും ആരും അത് നടത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞോ ചെയ്തോ എറിഞ്ഞവരല്ലോ വിശ്വാസികൾക്കെതിരായ പടയെ വിജയിച്ചതാർ ഞങ്ങളല്ലാതെ ആര് കത്തുമിറാനിയൻ പുണ്യത്നിജ്വാല തല്ലിക്കെടുത്തിയ ധീരന്മാരാര് ആരാണ് അറബികൾ അറബികൾ വളരെ നിസ്സാരന്മാരായ അംഗങ്ങൾ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവരല്ലേ അവരല്ലേ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തിനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് പോയിട്ട് എഴുപതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ യുദ്ധത്തിന് പോയി എഴുപതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ യുദ്ധത്തിന് പോയി വഴിയിൽ വെച്ച് അറുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുനൂറ്റി എൺപത്തി ആയിരം ആയിര ആളുകൾ മടങ്ങി പോന്നു യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് എത്തിയത് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാണ് ഇതൊന്ന് ബോധം ഈ കൗമിന് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അള്ളാഹുമ്മക്കും ഈ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അള്ളാഹു ഈ ബോധം നൽകട്ടെ ഇതിമ മനസ്സിലാക്കണം അറബികൾ ആരാ അറബികൾ ആരാ അറബികൾ എഴുപതിനായിരം ആളുകൾ യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ട് അറുപത്തൊമ്പതിനായിരം മടങ്ങി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നായി യുദ്ധക്കളത്തിലെത്തിയത് അവർ പറഞ്ഞു ولبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين انا ربي قال من وتر من بني من اعلى اليهود تلو بوي نتو جيتو ഫഹസമൂഹും ബിഇദ്നില്ല 313 തോറ്റോടി പരാജയപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ട് ആ പടക്കൊരു മഹത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പടയുടെ മഹത്വം ഇന്നായത മുൽകിഹി അയ്യഖ്തിയാകും ഒരു മൂന്ന് സലാത്തിൽ ഉറക്കെ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് എപ്പോൾ പിരിയണം എപ്പോൾ പിരിയണം എന്ന് പറയും എപ്പോൾ പിരിയണം അതിന് പിന്നെ വാച്ച് നോക്കണ്ട അതിനെ കറക്റ്റ് പിരിഞ്ഞു നോക്കും അതിൻ്റെ എപ്പോൾ പിരിയണം ഒരു പത്ത് മണിൻ്റെ അപ്പുറം പിരിയണോ അത് വേണ്ട അത് പത്തര ആക്കാൻ പിന്നെ എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് പത്ത് മണിൻ്റെ അപ്പുറം പിരിയണ്ടല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ നടങ്ങിയിരിക്കും ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ബാക്കി എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് പത്ത് മണിൻ്റെ അപ്പുറം പിരിയണ്ട അങ്ങനെ അടുക്കി ഇരിക്കും എല്ലാവരും ഇന്നോട് ചിന്തിക്കും അള്ളാമക്ക് പോരാൻ നൽകട്ടെ ഇത് വളരെ ചിന്തിക്കണം ഒരു താത്വികമായ അടിത്തറ ഈ ദീനുണ്ട് ആ താത്വികമായ അടിത്തറ തകർന്നു പോയാൽ പിന്നെ ഉമ്മത്തിന് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ ആ പടക്കൊരു മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മാത്രം ഇന്ന ആയത്തമുൽക്കി ഒരു പെട്ടിയും കൊണ്ടായിരുന്നു ആ പെട്ടിയിൽ മഹാന്മാരെ ബറക്കത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നടന്ന് നടന്ന് തേഞ്ഞ രണ്ട് ചെരുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ ചെരുപ്പിന്റെ മാത്രത്തിലാണ് അവർ യുദ്ധത്തിന് പോയത് ചിന്തിക്കണം 
മഹാന്മാരെ വറക്കറ്റുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ചെറുപ്പുണ്ടായിരുന്നു വടിയുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജനതയാണ് വളരെ ചിന്തിക്കണം ആ ജനതയാണ് ബോധം നൽകട്ടെ വളരെ ചിന്തിക്കണം ഇത് തമാശ അസ്ലാഫിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അഭിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അസ്ലാഫിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിമാനം എന്ന് വെട്ടി മാറ്റിയോ അന്ന് മുസൽമാന് ധീരതയില്ല അന്ന് വരിയൊടച്ച മുരികളെ പോലെ അവർ ഷണ്ടന്മാരായി അറബികൾ ഇന്ന് വരിയൊടച്ച മുരികളെ പോലെയാ പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലാത്ത മൂരികളാണ് അറബികൾ അവർക്ക് എണീറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അസ്ലാഫിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിമാനം അവർക്കില്ല ചിന്തിക്കണം അറബികൾ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അറബികൾ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അറബികൾ നോക്കു നിങ്ങൾ അവര് തീരന്മാരല്ലേ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ചെല്ലുന്ന കോലം കണ്ടപ്പോ തന്നെ തന്നെ റുസ്തും പറഞ്ഞു പണം തര മടങ്ങിപ്പോയിക്കോളൂ എന്തും തര മടങ്ങിപ്പോയിക്കോളൂ കൈട പുറത്താ വന്നത് അന്ന് രാജകുടുംബങ്ങൾ പേർഷയിലെ രാജകുടുംബങ്ങളാരും കൈട കൈട പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യാറില്ലല്ലോ ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് മഹാനായ സേനാധിപതിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന മഹാനായ പറഞ്ഞു എന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് മുതല് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ദുന്യാവിന്റെ കുടിസിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശാലതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ മുതല് വേണ്ട ഞങ്ങൾ നിന്റെ മുതല് കൊണ്ട് മടങ്ങുന്ന വിഷയവുമില്ല ഇതായിരുന്നു അറബ് സമൂഹം നിന്റെ സ്ഥാനത്തെ മുഹമ്മദിനെയും നിർത്താൻ നീ മുഹമ്മദിന് മുഹമ്മദും അർഹനാണ് ഈ സ്ഥാനത്തിന് എന്നൊരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ മതി നിനക്ക് മടങ്ങി പോകാം നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ഹുബൈബിന് അടീനോട് ഹുബൈബിന് അടീനോട് ഉറക്കങ്ങോട്ട് പറയും ഹുബൈബിന് അടീനോട് ഉമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞു മിണ്ടണ്ട നിങ്ങൾ എനിക്കതൊന്നും കേൾക്കണ്ടിയുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലൊരു മുള്ളു കുത്തിയിട്ട് എനിക്ക് മടങ്ങേണ്ടതില്ല എനിക്ക് രണ്ടറക്കാറ്റ് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് കയറി ആ തൂക്കുമരത്തിലേക്കല്ലേ അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കിയത് നൽകട്ടെ ഉമ്മിനിങ്ങളെ ഈ കൊടുവള്ളി അടുത്ത് കൊടുവള്ളി നിങ്ങളോട് വന്നാൽ ഓമശരീരത്ത് അമ്പലക്കണ്ടി എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ കൊടുവള്ളിക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒന്ന് കൈ വെക്കാൻ ഒരാൾ കൊടുവള്ളിക്കാരുണ്ടോ ഓമശരി ആ ഒരാളുണ്ട് അല്ലാതില്ല ഒരു കൈ പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വേറെയുള്ളവരും ഉണ്ടാവും പറ്റും ഒരു കൈ വെക്കാൻ വലിയ മടിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവും ആയിക്കോട്ടെ ഈ കൊടുവള്ളി ഇവിടെ ഓമശരി അമ്പലക്കണ്ടി എന്നൊരു മലുണ്ട് ചിന്തിക്കണം അത് ചിന്തിക്കേണ്ട വാക്ക് പറയാം ബുദ്ധിയുള്ളവരേ ഈ കൊടുവള്ളിക്കടുത്ത് അമ്പലക്കണ്ടി എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അമ്പലക്കണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പാലക്കാൻ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ആയിരുന്നു മുതലിസായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുസമാന പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ എതിരാളികൾക്കെതിരിൽ സന്ധിയില്ലാ സമരം ചെയ്ത മഹാനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പാലക്കാൻ അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ ലഹളകാലത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി 
ലഹള കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വെല്ലൂർ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ജയിലിൽ വെച്ച് തൂക്കാൻ വിധിച്ചു തൂക്കി കൊല്ലാൻ വെച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കൈകൊണ്ട് കൊല്ല മരിക്കരുത് എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിലൊക്കെ കത്തെഴുതി മരിക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയില്ല പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കരുത് എനിക്കുണ്ട് നാട്ടിലെല്ലാവർക്കും ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ ആര് പേരിന് വലിയ മാനായിരുന്നു ചിന്തിക്കണം അദ്ദേഹം നോക്കൂ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ തലേനാൾ എഴുതിയ കത്ത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ റഹ്മത്തുള്ളാന്റെ കയ്യിലുണ്ട് വളരെ ചിന്തിക്കണം മനുഷ്യന്മാരെ അപ്പീൽ കൊടുത്തു അപ്പീൽ തള്ളിപ്പോയി തൂക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് കോടതി വെല്ലൂരിൽ വെച്ച് തൂക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു തൂക്കി കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ഇരുപത്തി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കഥ പറയുകയാണ് പാലക്കാൻ അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ വളരെ ചിന്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളെ വളരെ ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളെ പെരുന്ന നോമ്പിന്റെ ദിവസങ്ങളിലാണ് തൂക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു തൂക്കുന്നതിന്റെ തലേനാള് പോലും മോമിനിയങ്ങൾ വളരെ ചിന്തിക്കണം തലേനാൾ എഴുതിയ കത്തിൽ ഭാര്യക്ക് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് റബ്ബിന്റെ ഹലറത്തിലാണ് കൊണ്ടുപോയി രാവിലെ തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് ഒരു നോമ്പിന്റെ പ്രഭാതത്തിൽ തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവണില്ലേ രണ്ടിറക്കായിട്ട് നമസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നമസ്കരിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാര് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ വളരെ ആലോചിക്കണം മോമിനിങ്ങളെ ഇത് റഹ്മത്തുള്ള തമാശ പറയുകയല്ല ഇത് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് മനോരമ അച്ചടിച്ചു വിട്ട കോട്ടയം മുതലാളിമാരെന്നുണയല്ല ഇത് ദീനിന്റെ അടിത്തറയായ അടിസ്ഥാനപരമായ ചരിത്രമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ ഒരുങ്ങുന്നു രണ്ടിറക്കായിട്ട് നമസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്ത് കഴിഞ്ഞു സുജൂട് കഴിഞ്ഞു നേരെ രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിലേക്ക് കയറി രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്ത് റുക്കോ കഴിഞ്ഞു സുജൂതിലേക്ക് കടന്നു അവിടെയാണ് കടന്നു കഴിഞ്ഞു വെച്ചു അവിടെ വെച്ചു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിലെ സുജൂരിൽ മരിച്ചു പോയി പാലക്കാൻ അബുബക്കർ മുസ്ലിയാഹു ആണ് ഞാൻ നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് റബ്ബിന്റെ ഹലറത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാലക്കാൻ അബുബക്കർ മുസ്ലിയാര് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം മരിക്കുന്നതിന്റെ തല അയച്ചവരെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ച കത്ത് എന്താണെന്നറിയോ നാട്ടിൽ പലയിടത്തും വഹാബിസം പൊട്ടിയെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കുട്ടിയാൾ ഒരാളും വഹാബിയാകരുത് പെണ്ണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഹദ്ദാരോധനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മോമിനിങ്ങളെ പടച്ചോനെ പേടിക്കണോരെ മോമിനിങ്ങളെ വളരെ ചിന്തിക്കണം സുചൂടിൽ മരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പാലക്കാൻ അബുബക്കർ മുസ്ലിയാ ആയിരക്കണക്കിന് കിതാബിന്റെ മേലുള്ള ചരിത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നമുക്ക് പോലെ നൽകട്ടെ ഞാൻ ആ നാട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പം നല്ല രസമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പരിസരത്തെ വീട്ടിലുകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്ത് വറക്കത്തിന് വേണ്ടി അവസാനത്തെ ദിവസത്തെ കത്ത് ചില്ലിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ജയിലിൽ നിന്ന് നാളെ എന്റെ നോമ്പുറക്കൽ അള്ളാന്റെ ഹലറത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കത്ത് പരിസരത്തെ വീടുകളിൽ മുഴുവനും ചില്ലിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിന്തിക്കി നമുക്കൊരു പാടല്ലേ അതുകൊണ്ട് വിദ്യാത്തിന് ഇടം കൊടുക്കണ്ട വഹാബിസത്തിന് ഇടം കൊടുക്കണ്ട അത് ധീരന്റെ ഉഷിറ് നശിപ്പിച്ചു കളയും അത് അസ്നാഫിനെ വെട്ടിമാറ്റും അത് വെട്ടിമാറ്റാതിരിക്കാനാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഫാത്തിഹ പോലും പറഞ്ഞത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പട പൊരുതാൻ വേണ്ടി സാധാരണക്കാരെ ഇറക്കിയിട്ട് കോയമ്പത്തൂർക്ക് ഒളിച്ച് കള്ളവണ്ടി കയറിയവരായിരുന്നില്ല ഇവിടത്തെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സുന്നികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കയറിയൊരു പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ പേരൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല നോക്കറിയാലോ 
കള്ളവണ്ടി കയറി പോയവരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഐക്യസംഘമുണ്ട് ചാടിയവരുണ്ടായിരുന്നു അവരെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല ഞാൻ ആ പേര് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കണമില്ല ചിന്തിക്കണം അവിടെയും കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലായിലാഹിൽ ഹാവുലായി വലായില ഹാവുലായി ആയിട്ട് പോവാൻ നല്ലാതെ അള്ളാഹിൻ്റെ ദീൻ്റെ വെളിച്ചം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അള്ളാമക്ക് പോരം നൽകട്ടെ അള്ളാമക്ക് പോരം നൽകട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇത് ചിന്തിക്കണം അല്ലേ ഇന്ത്യക്ക് കേരളത്തിലുള്ള ഒരു കാലത്ത് സമസ്തക്കെതിരെ വാദപ്രതിവാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാലത്ത് കേരള നെടുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ ഒരു കാലത്ത് കേറ്റി പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ചേകനൂർ ചേകനൂരിനെ കൊണ്ട് നടന്ന അയാളായിരുന്നു പിന്നെ അവരെയും കഴിയുന്ന അവർ മാറുകയാണ് അയാൾ മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനത്തെ ചരിത്രപ്പെടുന്നുണ്ട് തമാശ പറയല്ല ആദ്യകാലത്ത് പിന്നെ അവരെ കഴിയുന്നു അയാൾ പോയി സമസ്തക്കെതിരെ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് അയാൾക്ക് കൊണ്ടുനടന്നായിരുന്നു അയാളെ അയാളൊപ്പം അയാൾ അയാളൊപ്പം സ്റ്റേജ് പങ്കിട്ടവരിലും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ സംഘടന നേതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ എവിടെയാ കിടക്കുന്നത് ജന്നത്തുൽ മുഹല്ലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹരീജത്തുൽ കുബറാ നേതാക്കളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹബീബ നബി പറഞ്ഞു നാല് പെണ്ണുങ്ങളാണ് സ്വർഗീയ വനിതകളുടെ നാല് പെണ്ണുങ്ങൾ അതിൽ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ മാത്രം അസിയാ ബീവിയുടെയും വെറുതെരിക്കല്ലേ വെറുതെരിക്കല്ലേ അസിയാ ബീവിയുടെയും മറിയം ബീവിയുടെയും പ്രതിയുള്ള അവർ പരലോകത്തെ ഹബീബിനെ ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാരാവുന്നു എന്നാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന മാത്രം ഭാര്യമാരാണ് ആ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഹദിജ ബീവി ഈ ലോകത്തും റസൂല്ലാന്റെ ഭാര്യയാണ് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഫാത്തിമ ബീവിയാണുള്ളത് ഫാത്തിമ ബീവിയേക്കാളും നേതാവാണ് ആര് ഉറപ്പല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് മകളുടെ മകളുടെയും മകന്റെയും മക്കളുടെ സ്വർഗം ഉമ്മയുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെയും സ്വർഗം ഖദിജ ബീവിയുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലല്ലേ അപ്പൊ ഏറ്റവും മുഷറഫത്ത് ആരന്നെയാണ് ആ കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ കടന്നു ആര് ബുദ്ധിയുള്ളവരെ എന്താണ് സമസ്ത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം പഠിച്ചവനെ പേടിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പഠിച്ചവനെ പേടിയുള്ളവർക്ക് വിപരത്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹ് നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അതെന്താ എന്താണ് ഈ സമസ്ത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ആരാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ആരാണ് ഈ മനുഷ്യൻ സമസ്തക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അധീനിന് വേണ്ടി സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമര വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ സ്ഥാപക നേതാവ് പട്ടിക്കാടിന്റെ സ്ഥാപക നേതാവ് ദീനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമസ്തയുടെ മുന്നണിപ്പോരാളി എവിടെയാ കിടക്കുന്നത് ഈ റബ്ബിന്റെ ഇലാഹിയായ ഒന്നാമത്തെ പാഠമാണ് ലോകത്തിനെല്ലാവർക്കും അതിനെപ്പറ്റി ആയത്തുണ്ട് തിൽക്കദ്ദാറുൽ ആഹിറ നജ്അലു ഹാലില്ലദീന ദന്നെ ഇത് ആയിരം കേസറ്റിനേക്കാളും വലിയ കേസറ്റ വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചോ പടച്ചരം പുരാൻ ചോദിച്ചു മടങ്ങണമെങ്കിൽ പഠിച്ചോ എന്താണ് ഈ ദീന നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ ഇത് റബ്ബിന്റെ തൗഫീഖ റബ്ബിന്റെ തൗഫീഖ ഇയാളെയും കൊണ്ട് ജന്നത്തുൽ മുഹല്ലയിൽ ഒരു കബർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കായിരുന്നല്ല അപ്പോൾ മറ്റൊരുക്കും പറയുന്നു ഞങ്ങളെ ഏതാ
അവിടെ തന്നെ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിന്റെ മുറ്റത്താണെങ്കിലും കുട്ടികളെ കുടുങ്ങും അല്ല ഇത് എവിടെയെന്ന് പോലും പറയാൻ പോലും പറ്റൂല ദുന്യാവിൽക്കാരൻ വരെ ഒരാൾ മരിച്ചിട്ട് കുടുംബം മയ്യ തിസ്കരിക്കാത്ത ഒരാൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എത്ര മോശപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും എത്ര തമ്മാടിയാണെങ്കിലും നാട്ടുകാർ കൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുടുംബക്കാരെ നിസ്കരിക്കും കാലം വരെ ഒരാൾ മരിച്ചിട്ട് സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് വരെ മയ്യ തിസ്കരിക്കാൻ കിട്ടാത്ത ഒറ്റാളെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ ആരും എൻ്റെ മുഖത്ത് പോക്കാറ് നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുറച്ച് ചേകനോരിയാളും ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ എന്ന് കണ്ണുരുത്തിയിട്ട് ഒരു ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് സത്യമല്ലേ അല്ല ഇനിയിപ്പം ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പം രാത്രിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നോക്കുക അത് കാസിമി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇപ്പം രാത്രിയാണെന്നുള്ളത് കാസിമി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പം നീ രാത്രിയല്ല എന്ന് വരുന്നു ഞാൻ ഇനി ഇവര് പറയണില്ല എന്നാലും സത്യം അത് ചിന്തിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക് എന്ത് എന്റെ എങ്ങനെയായത് എന്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇക്കാലം വരെ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും മൈ കുടുംബത്തിന് വരെ മയ്യ സ്കരിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല മയ്യത്ത് സ്കരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം മരിച്ചു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടേണ്ട മനുഷ്യന്മാരെ ഇന്ന് ബോധ്യപ്പെടുക അല്ല ബോധ്യപ്പെടണം ഇന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടുക്കണം മരിച്ചു ബോധ്യപ്പെടില്ലല്ലോ ഒന്നരാഴ്ച മാന്തി രണ്ട് രണ്ടര ആഴ്ച മാന്തി ആകെ കിട്ടിയത് ഒരു നായൻ്റെ അല്ല ചിന്തിക്കും വല്ല മസ്കും നടന്നു വന്നു അള്ളാഹു ആയാലും കൊലം മാറ്റി വന്നു ചിന്തിക്കും ഈ മള്ള ഒരു മനസ്സിലാക്കി എന്തേ എന്തേ ഇന്ന സ്വലാത്ത നിസ്കാരം കൊണ്ട് കളിച്ചവന്റെ മേൽ ലോകം മയ്യ തിസ്കരിച്ചില്ല നിസ്കാരം കൊണ്ട് കളിച്ചു ബാഹുവിന്റെ അമലാണ് അതുകൊണ്ട് കളിച്ചോനെയാണ് അവ കളിച്ചു ദുന്യാ കണ്ടോ കളിക്കണ്ട ഇതെവിടെയാ ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ടു പറയാ എവിടെയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബാഫങ്ങൾ എവിടെയാണ് എവിടെ കുത്തുബു സമാൻ എവിടെയാണ് ദുനിയാവിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഈ മാന്റെ വിളക്കുകളായി ഇന്നും അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ നിലകൊള്ളുകയാണ് ഉറപ്പല്ലേ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് മുമ്പി നിങ്ങളെ ആയിരക്കാത്താണ്ട് കൊല്ലങ്ങളായി ദീനിനെ ഇവിടെ ഒരു സബീലുണ്ട് ആ സബീൽ നശിപ്പിച്ച് കളയണ്ട ആ സബീൽ നശിപ്പിച്ചാ പിന്നെ ദീന് ഉണ്ടാവുകയില്ല പിന്നെ ദീനിനെ എണീറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് രണ്ട് കാര്യമാണ് അറബികളെ നശിപ്പിച്ചത് അൽമാ ഒന്ന് മാൽ ഇത് രണ്ടും മലബാറിലേക്ക് ഇന്ന് കയറി കൊണ്ടുണ്ടിരിക്ക ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയാൻ മാത്രം ഇതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീട് കേട്ടോ കേട്ടോളൂ മലബാർ പറിച്ച് നടാൻ പോവ അത് തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ അല്ലേ തന്നെ പേടിച്ചോളൂ അത് അമ്മക്കും പോലും ഒന്ന് പേടിച്ചോളൂ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിച്ചിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണ് അവരെ പ്രശ്നം അവരെ പ്രശ്നം സദ്ദാമിനെ തൂക്കിയതൊന്നും അല്ല മജിദ് അബ്ദുള്ളാക്ക് പന്ത് ഗോളടിച്ചപ്പോൾ പന്തിന്റെ കാലിന്റെ എല്ല് പൊട്ടി എന്നും സാമിൽ ജാബിറിന് പഴയതുപോലെ ഗോളടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നും സയ്യിദ് ഉവൈറാൻ പഴയ ആ ഫോം ഈ കൊല്ലത്തെ വേൾഡ് വേൾഡ് കപ്പിൽ കാണിച്ചില്ല എന്നതൊക്കെയാണ് കൊല പ്രശ്നം മനസ്സിലായില്ല റതിയല്ലാവ് എന്നൊന്നും പറയണ്ട നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ അറബി പേരൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ വിചാരിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ നിക്കറിട്ട് പന്ത് കളിക്കണ അറബികളായ ഹമാക്കത്തിന്റെ മക്കളാവുന്നു അവരാണത് അവരൊക്കെയാണ് പോര രാജാക്കന്മാർ മറ്റൊന്നും അവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ന് ഒരു വിഷയമല്ല എന്ത് രണ്ട് കാര്യം അൽമാലു അത് മലബാറിലേക്ക് കയറി വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടിനെയും പേടിക്കണം ധനം അധികരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉമ്മത്ത് തകർന്നു പോകും എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ധനം അധികരിച്ചാൽ ഒരു ഉമ്മത്ത് തകർന്നു പോകും പേടിച്ചോളൂ ധനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ രീതി വലിയ പ്രശ്നമാണത് വളരെ വിഷയ അല്ലാത്തൊരു വിഷയം തന്നെയാണത് കെട്ടിടങ്ങളും വലിയ വലിയ സൗകര്യങ്ങളും വലിയ വലിയ ധനക്കുംഭാരങ്ങളിലൂടെയും പുതിയ പുതിയ പണക്കാർ വരിക ദീനിന്റെ യശസ്സ് മറന്നു പോവുക ഒരുത്തനൊന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് പോവുക ഒന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരിക എന്നിട്ട് ബാപ്പ മുശിരിക്കാണെന്ന് പറയാ ഉമ്മ മുശിരിക്കാണെന്ന് പറയാ ആരൊക്കെ ഇപ്പൊ മുശിരിക്കാവുക ബാബക്കത്തങ്ങൾ മുശിരിക്കാവും പൂക്കോയത്തങ്ങൾ മുശിരിക്കാവും ഈ അഹിൽ ബൈത്തൊക്കെ മുശിരിക്കാവും കന്യത്തുസ്താദ് മുശിരിക്കാവും ബാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ പഠിച്ചു 
അവരെയൊക്കെ ഉസ്താദ്മാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ മഹദും തങ്ങളിലൂടെ ഈ പിന്നെ ഹജർ തങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന അതുവഴി ഇമാം നോവിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന അതുവഴി മുത്തബിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന അതുവഴി ഇമാം ഷാഫിയിലേക്ക് നീങ്ങി ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇമാം വക്കയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഇമാം വക്കയെ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇമാം നാഫിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഇമാം നാഫിയയിൽ നിന്ന് ഇമാം ഇബിൻ ഉമർ തങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഇമാം ഇബിൻ ഉമർ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ ബിദാത്തിനെ കയറൂരി വിടണ്ട ബിദാത്ത് നാശമാൻ ബിദാത്ത് നാശമാൻ തകർത്ത് കളയും അത് തകർത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്താണ് അറബികൾക്ക് വേറെ കമ്മിയുള്ളത് എന്റെ ഇവരിങ്ങനെ ഷണ്ടന്മാരായത് ഒരു ഉമ്മത്തിന്റെ യശസ്സ് ആ ഉമ്മത്തിന്റെ മുൻഗാമികളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമാണ് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി സമ്മേളനങ്ങൾ വരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കാറുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ദാസ് ക്യാപിറ്റലും മാനിഫെസ്റ്റോയും എഴുതിയ ആ മൂക്കും താടിയൊക്കെ ഒന്നായ ഫെഡറൽ കാംഗസ് എങ്കിൽസിന്റെയും കാൽമാക്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫോട്ടം വെക്കാത്ത ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സമ്മേളനം പോലും ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യപ്പെട്ടോ അല്ല ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം പറയാം അല്ലാട്ടാ ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം അല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സമ്മേളനങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഒന്ന് കൂടിത്തരി മനുഷ്യന്മാർ നേരം കഴിഞ്ഞോ അല്ല ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സമ്മേളനത്തിൽ വരെ ഉണ്ടാവും ഒരു കൾമാക്സും ഒരു ഫെഡൽ കെങ്കൽസ് ഇല്ലേ നമ്മൾ ആ പന്നിയൻ രവീന്ദ്രനെക്കാളും മുടി നീട്ടിയ ഒരുത്തൻ്റെ ഫോട്ടം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇടക്കിടക്ക് ആ പട്ടാളക്കാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരുത്തൻ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അയാളെ പന്നിയൻ രവീന്ദ്രനെക്കാളും മുടി ഇങ്ങനെ ബാക്കിലുള്ള ഒരുത്തൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഫൗജി ക്യാപ്പ് വെച്ച ഒരുത്തൻ്റെ ഫോട്ടോ എല്ലായിടത്തും കമ്മോണി സമ്മേളനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ചെഗുവരെ ചെഗുവരെ അയാൾ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ പ്രാഗിൽ ചത്തുപോയാളാ ചെക്കോ സ്ലാവാക്കിൽ ചെക്കോ സ്ലാവാക്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ ചത്തുപോയ അയാളെ ഫോട്ടം മൂത്തേടത്ത് ദുന്യാവിൽ ഒരന്തമില്ലാത്ത നാടുകളിൽപ്പെട്ട അല്ല അവസാനം ക കരണ്ടും വെളിച്ചവും വന്ന നാടാണ് മൂത്തോട മൂത്തേടത്ത് ഒരു വെളിച്ചെത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു നാട്ടിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് നാടായി പരിഗണിക്ക പരിഗണിക്കില്ല അത്രയും അവസാനം വെളിച്ചെത്തിയ നാടാണ് തമാശറയെല്ലാം തമാശറയല്ല മൂന്ന് ഭാഗവും വെള്ളത്താലും ഒരു ഭാഗം സഹ്യ പ്രവർത്താലും ചുറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് മൂത്തേട അങ്ങനെയാണ് ആ അവിടെ വരെ ഉള്ള സമ്മേളനത്തിൽ ഈ ഈ ഇത്ര വലിയ മനുഷ്യന്റെ ഫോട്ടം പോക്കും തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ പ്രാഗിൽ ചെക്കോ സലാബാക്കിൽ ചത്തുപോയ മനുഷ്യന്റെ ഫോട്ടം എന്ത് ഒരു ജനതയുടെ ഉശിര് ആ ജനതയുടെ മുൻഗാമികളെ കുറിച്ചുള്ള അഭിമാനമാണ് അതങ്ങട്ട് വെട്ടി മാറ്റിയ പിന്നെ ആ ഉമ്മത്തിന് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയൂല അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അലിഫ് അലിഫ് ലാമീംബിമാലൈക്ക അങ്ങയിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടത് വിശ്വസിക്കുന്നവരും അങ്ങയുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടത് വിശ്വസിക്കുന്നവരും ആയ നിങ്ങൾ ഇതിനിറങ്ങിയത് ഇതിനിപ്പോ ഞായത്തിറങ്ങിയത് ഈ ആയത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുന്ന ഒരു മുൻ വേദഗ്രന്ഥവും ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പം വന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല ഈ ആയത്തിറങ്ങ നേരത്ത് മുൻ വേദങ്ങൾ ഏതൊക്കെ തൗറാത്ത് അന്ന് തൗറാത്ത് മുഹറഫായിരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ തൗറാത്തിന് അന്ന് മാറ്റി മറിച്ചിരുന്നു ഇഞ്ചിലിനെയും അന്ന് മാറ്റി മറിച്ചിരുന്നു ജബൂറിനെയും അന്ന് മാറ്റി മറിച്ചിരുന്നു അന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുന്ന ഒരു മുൻ വേദഗ്രന്ഥവും ഈ ആയത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇല്ല എന്നിട്ടും എന്തു പറഞ്ഞു വല്ലതീന 
മനസ്സില ബുദ്ധിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇവിടെ ചിന്തിക്കണം പിന്നെന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞു ആ ഗ്രന്ഥത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ആ ഗ്രന്ഥമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരും ആ ഗ്രന്ഥത്തിന് വേണ്ടി ജീവാർപ്പണം ചെയ്തുന്നവരുമായ ഒരു മുൻ അസ്ലാഫിനെ കുറിച്ച് അനുസ്മരിക്കുകയല്ലാതെ ഈ ഗ്രന്ഥവുമായി എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അസ്ലാഫിനെ മുൻഗാമികളെ മറന്നു പോയാൽ മുൻഗാമികളെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചാല് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഈ ബന്ധം നമ്മൾ വെട്ടിമാറ്റിയാൽ നമ്മൾ നാം അവശേഷം അല്ല നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതന്നെ ആ വിഷയം അത് തന്നെ ആ വിഷയം അത് തന്നെ അതാണ് ഹബീബായ റസൂലി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയിലേക്ക് ഇത്രയോസ്ബിർഗമാസ്വറിൽപ്പെട്ട മഹത്വക്കളായ മുൻഗാമികൾ റസൂള്ളാക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്തിന് ആ ഉലുൽ അസ്മാകട്ടെ സ്ഥാനത്തിൽ നബിയുടെ താഴെയുമാകുന്നു എന്നിട്ടും പറഞ്ഞു കാരണം അവരും ഹബീബായ നബിയുടെ الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا نقول بري والاخوان الذين سبقونا بالايمان وناتل ஒரு ப்ரொஜெக்டர் വെച്ചിട്ട് മുൻഗാമികളെയും ആലിമീങ്ങളെയും തലയെട്ടുള്ള ആലിമീങ്ങളെയും തൊപ്പി വെക്കുന്ന തങ്ങന്മാരെയും ചീത്ത പറയാൻ നന്നെക്കാൾ നാവില്ലാത്ത ഒരാളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അതിനിവിടെ നാവ് നീളാത്തത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഈമാൻ പിടിച്ച അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോകും അത് ഈമാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന നേരമാണ് അസ്ലാഫിൻ ആക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈമാൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ വല്ലതീന ജാഹിം യൂലൂൻ റബ്ബന ഓഫിർലന സഭാഖൂന മുൻഗാമികളെ വെളിച്ചം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് മകരിപായ പള്ളി നിറങ്ങുമായിരുന്നില്ല ഫാത്യ സൂറത്തിന്റെ മേന പോലും അവർക്കറിയുമായിരുന്നുമില്ല എന്റെ വള്ളിപ്പാക്ക് എനിക്കറിയാം ഫാത്യ സൂറത്തിന്റെ മേന പോലും കിട്ടൂലായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മൊബൈൽ ഓഫ് മൊബൈൽ ഓഫ് പ്ലീസ് കുറച്ചു നേരം അവസാനിപ്പിക്കും നേരം വൈകിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കും തീർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വല്ലിപ്പാക്ക് ഒരു ഫാത്യ സൂറത്തിന്റെ മേന അതിന്റെ മാത്ര ഉദാഹരണം അല്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരങ്ങാടിയിൽ മകരിബിന്റെ ശേഷം ആ മനുഷ്യൻ നിന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല മകരിബിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടെ പിന്നെ ഈഷ ഇഷാന്റെ ഇടയിൽ ഇഷാ ബാങ്ക് കൊടുത്ത പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അൽക്കാർ എന്തൊക്കെയോ ചെല്ലും ഞങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാ പോവുക എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തും ദിർസാണ് അവിടെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ പരിസരത്ത് ചാരി ഇരിക്കും കുറെ വള്ളിപ്പാർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ചാരി ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കും ഇഷാന്റെ ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ വട്ട ഇട്ടിരുന്നിട്ട് ഹദ്ദാദിൽ മനസ്സിലായില്ല എന്തിക്ക് എന്തായിരുന്നു ആ സമാനം ഹദ്ദാദിനെതിരെ എത്ര കേസറ്റ് കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങി ഹദ്ദാദിനെതിരെ എത്ര കേസറ്റ് ഇറങ്ങി ഹദ്ദാദിനെ നിഷേധിച്ചവൻ എങ്ങനെ ഇമാൻ ഉണ്ടാകും ഹദ്ദാദിൽ അൽക്കാർ ബുഹാരിയുടെയും മുസ്ലിമിന്റെയും സിഹാഹിന്റെയും അൽക്കാറല്ലേ എന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പണി എന്താ നമ്മളെ പണി നമുക്ക് മകഴിവുണ്ടോ ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ള വേനലായി തുടങ്ങി നിങ്ങളെ എല്ലാ സെവൻസ് ഫുട്ബോളും നടക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പോവുള്ളൂ എപ്പോഴപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പോന്നപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പോന്നപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സെവൻസ് ഫുട്ബോളിന്റെ പച്ചയും പുളിയും എവിടെയാ പറയാ ഞാൻ കൊണ്ടോട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കയറിയ ഇത് എന്താ പറയാ ഇഷാ മഹരിമിന്റെ ഇടയിൽ ആര് ആര് മലപ്പുറത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരാ മലപ്പുറത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മഹദും തങ്ങൾ നാട്ടുകാർ ആരാ മഹദും തങ്ങൾ ഇബിൻ ഹാജർ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യൻ ആരാ ഇബിൻ ഹാജർ തങ്ങൾ അതിന് പകരം ഒരാൾ പിന്നെ അതുപോലെ ആ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇബിൻ ഹാജർ തങ്ങൾ തമാശ ഇന്ത്യക്ക് നാശിപ്പിച്ചില്ലേ മനുഷ്യന്മാരെ ഇതൊക്കെ അരക്കെ സെറ്റ് കൊണ്ട് തീ നടക്കും എന്നാ വിചാരിച്ച് നടക്കൂല അസ്ലാഫിന്റെ ബോധം തമാശ അല്ല മുൻഗാമികളെ അവ മൊമിനിങ്ങളെ ആ മുൻഗാമികൾ ആരായിരുന്നു എന്താ ഹെഡാരൊക്കെ ഹദ്ദാദുള്ളോൻ അതുപോലെ 
നശിപ്പിച്ചിലെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഈ ഷാർജ നടക്കുന്ന ഈ പുത്തൻ കേസറ്റുകളിൽ ഏത് കേസറ്റിലാണ് ഹദ്ദാദ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാല് ഹസൻ ും ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നടന്നു പോകായിരുന്നു ഹബീബ് പാഞ്ഞു നേരെ കുട്ടിയാളെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞു തന്നു എന്നിട്ട് ഹാസ് ഹുസൈൻ്റെ അരികിൽ ചെന്നു എന്നിട്ട് ഹുസൈനെ എങ്ങനെ ഓട്ടേറ്റ് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഹുസൈൻ്റെ തലയിലേക്ക് ഒരു കൈ വച്ചു താടിയിലേക്ക് ഒരു കൈ വച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹാരാ വലരി കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടി ആരെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവനെ സ്നേഹിക്കുമെന്ന് കലർസുണ്ടായി ആ കുട്ടികളെയും ആ പരമ്പരയിലുള്ള കുട്ടികളെ മൊത്തവും അഹുലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അള്ളാമ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാമ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അല്ലേ ഇവരാരും ഈ അഹുലുബൈത്ത് നമുക്കൊരു ചായ വാങ്ങി തന്നതുകൊണ്ടാണോ നമ്മളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അല്ല അതങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ സുറാത്ത് പാലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അഹുലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിച്ചവരാ എന്ന് ഇവിടെ ചിലവർ പറഞ്ഞു അഹുലുബൈത്ത് തന്നെ അല്ലാതെ ഗർഭലിന് മരിച്ചു വെക്കണത് പറഞ്ഞാ പിന്നെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തിരിയങ്ങാടി ആളെ കൂട് അവിടെ പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം പറഞ്ഞു അവിടെയാണല്ലോ പല തല വല്ലാതെ നരച്ചവരുള്ളത് കാരണം ഈ ഉമ്മത്തിന് അവസാനം രക്ഷിക്കണ ആള് വരെ അഹുലുബൈത്ത ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുസ്തഫ നബി പറഞ്ഞ ഹരീസ് എത്ര ഹരീസ് കുഴിച്ചിട്ടാലേ പറയാൻ പറ്റും لَوْلَمْ يَبْقَى مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمَا لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَيَبْعَثُ الرَّجُلًا مِنَ أَهْلِ بَيْتِهِ يَنَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قيامت نال انداغان نيوري دي وسم ماتري باكي اللنجلوم مسلم سمودايات انده بجايام كاني چود كان يندهم ايندا أهل بيت لبرالا الله بومي رضي ഞാനതിന്റെ കുട്ടിയാക്ക് മന്ത്രിക്കണത് എന്റെ ബാപ്പ എന്റെ ബാപ്പാന്റെ മക്കൾക്ക് മന്ത്രിച്ചതായത് കൊണ്ടാണ് ആരാണ് ബാപ്പ ഇമാം ഇബ്രാ സയ്യിദ്ന ഇബ്രാഹിം ആരാണ് കുട്ടികൾ സയ്യിദ്ന ഇസ്മായി മകരിപ്പായാൽ എന്റെ ബാപ്പ ഇസ്മായി അലിസ്ലാം അലി വസ്സലാം അരികിൽ വിളിച്ചിട്ട് മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനും മന്ത്രിക്കാണ് എന്ന് ഹബീബ് അറസുള്ളായി എല്ലാ ദിവസവും അൽബക്കറ ഓടാൻ വേണ്ടി ഹബീബായ നബി പറഞ്ഞു അൽബക്കറയുടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചായത്തുകൾ ഫാത്തിഹ മാറ്റിവച്ചാൽ ബാക്കി മൊത്തം സൂറത്തുകളുടെയും കായികയാകുന്നു 
ആദ്യത്തെ അൽ ബക്രയിൽ ആദ്യത്തെ ഭയങ്കരായിട്ടും യുടെയും മറ്റുള്ള സൂറത്തുകളുടെയും അടിത്തറയാണ് ാണ് <laughs> ുംങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയും ഇത് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ചെല്ലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളും ഞങ്ങളെ നാട്ടും പുറത്ത് സമൃദ്ധമായ കാലണ്ടായിരുന്നില്ലേ അന്ന് ഈ മാനുണ്ടായിരുന്നു പഠിച്ചോനെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലാതെ ജീവിക്കാമായിരുന്നു അവസ്ഥ എന്താ ഇന്ന് ഇഷാമകരിമിന്റെ ഇടയിൽ സിനിമ കാണാൻ പേടിയില്ലാത്ത ഒറ്റ വർഗ ഈ ലോകത്തുള്ളൂ അതാരാ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേടിയാ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേടിയാ ഹിന്ദുക്കൾ ആ നേരത്തെ നിർമ്മാണമില്ല ഹിന്ദുക്കൾ ദീപാരാധനയുടെ നേരാ മനസ്സിലാ മനസ്സിലാവണില്ലേ മനസ്സിലാവണില്ലേ നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ലേ മനുഷ്യന്മാർ നിങ്ങൾ എന്താ ഹിന്ദുക്കളെ പറ്റി പറയും എൻ്റെ മോട്ടേക്ക് നോക്കുന്നത് മനസ്സിലാവണം ഹിന്ദുക്കൾ അങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വൈകുന്നേരമായ പേടിയാ ഷിർക്കായിക്കോട്ടെ അല്ല അവരുടെ ആരാധന ലക്കും ദീനുക്കും അല്ല എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഷിർക്കാണ് ഷിർക്കന് പക്ഷെ ആ നേരത്തിനോട് അവർക്കൊരു ബഹുമാനം ക്രിസ്ത്യാനി കർത്താവിനെ വിളിച്ചിട്ട് നാല് വട്ടെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കണം നേരെ ചെയ്യൂല ശ്യാമകരിബിൻ്റെ ഇടയിലും ഉമ്മ അങ്ങനെ ഇരിക്ക മമ്മൂട്ടിൻ്റെ മീശനെ പറ്റി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് മോഹൻലാലിൻ്റെ ചന്തി കുലുങ്ങിയത് നോക്കുക ഉമ്മയും മോളും ഇങ്ങനെ യമീനം വശിമാലൻ ഇത് നോക്കാം ഈ കൊലത്തിലേക്ക് സമുദായത്തിന് തള്ളി വരാരാ ഹബ്ദാദിനെ നശിപ്പിച്ചു വരാ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നടക്കൂല ഇവരങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ അടിത്തറവ് തകർക്കും അള്ളാഹു മല കത്തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് മുട്ടിലോ ഒരു മനസ്സിലാക്കണം ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലാവണില്ലേ <laughs> ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാണ് മോമിനിയങ്ങളെ സുന്നത്തിരമായ അത് കയ്യെന്ന് പോയാൽ അള്ളാഹിന്റെ ദീൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ സുന്നത്തിരമായത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക സമസ്തയുടെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്റെ നേതാക്കളെ കൂടെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക സോ എസ് എം എസ് കെ എസ് എഫ് ഒക്കെ നാട്ടിൽ സമൃദ്ധമായി നടക്കണം സുന്നത്തമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കണം അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കണം അതിൻ്റെ ആലിമീങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടും ബന്ധപ്പെടണം അള്ളാഹു ഈ പരിശുദ്ധമായ മണ്ണിൽ മറുപട്ട് കിടക്കുകയും നൂറ്റാണ്ടുകളായി കേരളത്തിയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് വറക്കത്തിൻ്റെ ഒരു മഹാസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ുബസ്സമാൻ റതി അള്ളാഹു അനഹു അവർക്കും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മറുപട്ട് കിടക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഫിറത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഉഹ്റവിയായ ദർജകളെ അള്ളാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു യൗമലായും ഫറുമാലും വലാബനൂൻ ഇല്ലാ മന്നത്തല്ലാഹ ബി ഖൽബിൻ സലീം എന്ന കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ദൈർഘ്യമായ നാളിൽ അള്ളാഹു അവരോട് കൂടെ നമ്മയും